హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మైరా మీడియా ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి చూసుకుంటే ప్రధానంగా నడుస్తున్నటువంటి రెండు ప్రధాన అంశాలను ఈరోజు తీసుకోవడం జరిగింది దానిలో ఒకటి చంద్రబాబు గారి మీద వేసినటువంటి సిఐడి కేసుని హైకోర్టులో పిల్ వేసుకొని తాత్కాలికంగా వన్ మంత్ దాని మీద స్టే తెచ్చుకోవడం అలాగే బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సోము వీర్రాజు గారు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు వాలంటీర్ల వ్యవస్థకు సంబంధించి వాలంటీర్ల వ్యవస్థను అడ్డు పెట్టుకుని వైసీపీ అక్రమాలు చేస్తుంది వాలంటరీ వ్యవస్థని ఎలక్షన్స్కి వాడుకుంటుంది అనేటువంటి వ్యాఖ్యలతో పిఎం నరేంద్ర మోడీ గారికి లేఖ రాయడం కూడా జరిగింది అలాగే ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి రెబల్ ఎంపీ త్రిబులర్ రఘురామకృష్ణరాజు గారు కూడా వాలంటరీ వ్యవస్థకు సంబంధించి కావచ్చు సంక్షేమ పథకాలకు తెస్తున్నటువంటి అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలకు ఇస్తున్నటువంటి నిధులకు సంబంధించి కావచ్చు సో ప్రధాని గారికి లేఖ రాయడం నెక్స్ట్ తిరుపతి బై ఎలక్షన్స్లో ఈ అంశాలపై ఎలా ఉండబోతుంది అసలు తిరుపతి బై ఎలక్షన్స్కి సంబంధించే ఇప్పుడు ఈ నడుస్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యలన్నీ కూడా దాన్ని బేచ్ చేసుకుని నడుస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి ఈ అంశాలపై మనతో మాట్లాడటానికి వైఎస్ఆర్సిపి రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి కార్మూరు వెంకటరెడ్డి గారు అలాగే పొలిటికల్ అనలిస్ట్ కేఎస్ ప్రసాద్ గారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మొదటిగా వైఎస్ఆర్సిపి నుంచి తీసుకుందాం వెంకటరెడ్డి గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి అసలు ఏం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి చూసుకుంటే మీరు ఒక సిఐడి కేసు ఒకటి అప్ప చెప్పారు దాని మీద మరలా చంద్రబాబు గారు స్టే తెచ్చుకోవడం జరిగింది అసలు కేసు ఎందుకు వేశారు స్టే ఎందుకు తెచ్చుకున్నారు అంటే ముందు స్టే తెచ్చుకుంటారని తెలిసే కేసు వేయడం జరిగిందా అసలు ఏం జరిగింది అంటారు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకా అనేక అంశాల్లో అవినీతి జరిగిందని చెప్పి మా ప్రధాన ఆరోపణ ఆ రోజు మేము అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా చేసాం దానికి సంబంధించినటువంటి కొంత ఎవిడెన్స్ను కూడా మేము ఆ రోజు ఒక బుక్ రూపంలో కూడా వేయడం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో ఇది ఇంత అవినీతి జరిగింది పలానా అమరావతి అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ప్రతి అంశం మీద కూడా మేము చెప్పాం దాని తర్వాత మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే వాటి అన్నిటి మీద ఎంక్వైరీ చేయాలని చెప్పి మేము వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించారు అసలు ప్రతి ఒక్క దాని మీద ఎలా చేస్తారు మీరు అని ప్రతిపక్షంలో వేసినప్పుడు మీరు వేసిన బుక్ కానీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మీరు వేసేటువంటి కేసులు కానీ సంబంధం లేనట్టు ఉంది కదా ఎందుకు సంబంధం అప్పుడు వేసిన బుక్ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు బుక్ వేశారు జరుగుతున్న పరిణామాలకు సంబంధించి కావచ్చు ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరుకు సంబంధించి కావచ్చు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అంటే ఇంత గ్యాప్ ఎందుకు తీసుకున్నారంటారు ఒకవేళ నిజంగానే ఆ రోజు చేసిన బుక్ సంబంధించి ఈరోజు కేసు వేసి ఉంటే ఇంత గ్యాప్ ఎందుకు తీసుకున్నారంటారు ఆల్మోస్ట్ ఒకటి రెండు ప్రధాన అంశాల మీద మేము సిబిఐకి కూడా ఇవ్వమని చెప్పి ఆల్రెడీ కేంద్రానికి కూడా మేము లెటర్ రాసాం ఒకటి అమరావతికి సంబంధించి రెండు ఫైబర్ నెట్కి సంబంధించి అమరావతికి సంబంధించినటువంటి అంశం అతి పెద్ద కుంభకోణం అవి కాకుండా చాలా అంశాల్లో కూడా కుంభకోణాలు జరిగినాయి ప్రతి దాంట్లో కూడా అవినీతికి పాల్పడ్డారు అనేది మా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎవిడెన్స్ వన్ బై వన్ దానికి సంబంధించినటువంటి విచారణలు జరుగుతూ ఉన్నాయి రెండోది ఏదైతే మేము సిబిఐకి ఇచ్చిన దాని మీద ఇప్పటివరకు ఇంకే కేంద్రానికి మేము రాసాం సిబిఐ అయితే ఇప్పటివరకు రాల ఒకటి అమరావతి రెండు ఫైబర్ నెట్కి సంబంధించి ఈ అమరావతి అంశం మీద సిట్ విచారణ సిఐడి దర్యాప్తుకు సంబంధించి జరిగింది ఆల్రెడీ మంత్రివర్గ ఉపసంఘం దానికి నివేదించింది ఇవన్నీ కూడా జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు న్యాయస్థానాలని ఆశ్రయించి కొన్ని గ్యాగాటలు తెచ్చుకున్నటువంటి మాట వాస్తవమే మళ్ళీ దానికి సుప్రీంకోర్టు ఈ గ్యాగాటలు ఎలా ఇస్తారని చెప్పి హైకోర్టును కూడా మందలించినటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ప్రధానంగా దీంట్లో ఇంకొక అంశం అంటే ఇక్కడ అమరావతి అనే దాంట్లో ఒక ఇన్సైడర్ ట్రేడింగే కాకుండా అంటే ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అనేది రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన సమయం నుంచి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటో తారీఖు ఏదైతే జీవో నం జీవో ఇచ్చి ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో ల్యాండ్ పూలింగ్ చేస్తున్నాం ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో రాజధాని అని చెప్పి ఏదైతే చేశారో ఆరు నెలల వ్యవధిలో జరిగినటువంటి దాని మీద ఒక అంశం ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్లో అది నాలుగు వేల డెబ్బై ఎకరాలు వీళ్ళు ముందే కొనుగోలు చేశారనేది ప్రధానంగా రెండోది ఈ భూములు కాకుండా ఇంటి రైతుల దగ్గర కొనుగోలు చేసినటువంటి భూములు ఇవి కాకుండా ఎసైన్ ల్యాండ్లకు సంబంధించి ఆ ఎసైన్ ల్యాండ్లకు సంబంధించినటువంటి అంశం మీద ఈరోజు సిఐడి విచారణకు సంబంధించి జరగడానికి అని చెప్పి ఆల్రెడీ సిఐడి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఆ రోజు సిఆర్డిఏ చైర్మన్ హోదాలో ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి సిఆర్డిఏ దాంట్లో జరిగింది కాబట్టి ఒక జీవోని తీసుకొని వచ్చి అసలైనటువంటి అసైన్దారులకు కాకుండా అసైన్దారుల నుంచి కొనుగోలు చేసిన వాళ్ళకి లబ్ధి చేకూర్చేటటువంటి ప్రక్రియ చేశారనేది అంటే ఇది అసలు అసైన్దారుల చట్టంలో ఏముంటుంది అసైన్ అసైన్ భూములకు సంబంధించిన ఏముంటుంది అమ్మటానికి కానీ కొనటానికి కానీ ఉండదు వేరే దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి ఉండదు సో దాన్ని అగ్రిమెంట్ ఎవరైతే చేసుకుంటారో వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ కాపీ చూపించేసి
అంటే ముందు క్వాష్ పిటిషన్ మొత్తం కొట్టేయడానికి అయితే కోర్టు కొట్టివేయలేదు సో సిఐడిని కూడా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇంత ఇవ్వాల్సింది ఉంది కాబట్టి దానికి సంబంధించి ఆ జీవో లేముంది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర ఇంకేముందో ఒక నాలుగు వారాల్లో సబ్మిట్ చేయమని చెప్పింది అంతే తప్ప ఎక్కడ కొట్టివేయలేదు అది ఇది మనం గమనించాలి ప్రొఫెసర్ గారు వెంకటరెడ్డి గారు చెప్పిన దాన్ని మీరు ఏం చెప్తారు ముందుగా మైరా టీవీ ప్రేక్షకులు నమస్తే అండి మీకు వెంకటరెడ్డి గారికి కూడా గుడ్ మార్నింగ్ మనం సాధారణంగా ఇలాంటి కామెడీ షోస్ అన్ని సినిమాలను చూస్తూ ఉంటాం కానీ ఇక్కడ వాస్తవంగా కోర్టుల్ని సమయాన్ని అండ్ పనితీరుని ఇవన్నిటినీ హాస్యాస్పదం చేసి చూపిస్తున్న తీరు కనుక చూసుకుంటానండి ఎప్పుడైతే కోర్టులను ఆపాదిస్తున్నారో రెండు సంవత్సరాల ప్రస్థానం ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ అని ఒక ముట్టిగా వేసింది కోర్టు దాని మీద ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అనే పదవే లేదన్నది సో అక్కడి నుంచి ఏదైనా పరివర్తన నడిస్తే దాని నుంచి చూసుకుంటే గ్యాగ్ ఆర్డర్ మీద క్వశ్చన్ గ్యాగ్ ఆర్డర్ అవునచ్చు ఏంటి దాంట్లో ఉన్న కేసు విధి విధానాలు పబ్లిష్ చేయొద్దన్న దాని మీద చెప్తే సుప్రీంకోర్టు ఏదో వీళ్ళకి ఆపాదించినట్టు ఇక్కడ ఏంటంటే అండి టైం వేస్ట్ కార్యక్రమం ప్రణాళికాబద్ధంగా ఒక డైవర్టింగ్ పాలిటిక్స్ అంటారు దీన్ని ఏంటంటే ఒక ఇష్యూని ఎప్పుడైతే పక్కదారి పట్టించే ప్రక్రియ ఎవరెవరో ఉరు ఉరుమి మంగళం మీద పడిందని పని పాటలు అనేవాడు ఏదో పని పనులు పనులు చేసుకున్నారన్న దానికి ఇవి సాధారణంగా చెప్పొచ్చు రెండు సంవత్సరాల ప్రస్థానంలో వాళ్ళ పుస్తకం ఏ విధంగా పబ్లిష్ చేశారో కన్సర్న్డ్ ఎమ్మెల్యేస్ ఉదాహరణకి ధూలిపాల్ నరేంద్ర గారు కానీ పయ్యావుల కేశవ ఇలాంటి వాళ్ళ పేర్లు నలుగురు ఐదుగురు ప్రస్తావించిన తరుణంలో అసెంబ్లీ సాక్షిగా నా స్థాయి రెండు ఎకరాల పొలం కొనుక్కోలేనా అని ఒక అపోజిషన్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యే ప్రశ్నించినప్పుడు దాని ఔన్నత్యం ఏంటి అండ్ ఇక్కడ జరిగిన ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ అన్న విషయాన్ని కోర్టు బొట్టికాయతో పక్కకు తీస్తే ఇవాళ దానికి ఇంకొక రంగు ఇంకొక పౌడర్ వేసి దానికి ఇంకొక ఏమని అసైన్ ల్యాండ్స్ అసైన్ ల్యాండ్ చట్టం పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంకు ముందు ఉన్నది ఏంటి దాని మీద అమ్మడానికి కానీ కొనడానికి కానీ ఏ విధమైన ఆపాదింపులు లేకుండా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు తర్వాత నుంచి అసైన్ ల్యాండ్స్ ఎవరికైతే ఇస్తారో దాని మీద ఖచ్చితమైన అమెండ్మెంట్ ఉండేది ఏమని ఇది అమ్మకాల ప్రక్రియకి చల్లదు అన్నది ఓకే దీని ముందు జరిగిన ప్రస్థానం చూసుకుంటే అసైన్ ల్యాండ్స్ అంటే ఓన్లీ ఎస్సీ ఎస్టీలే కాదండి అణగారిన వర్గాలకు కూడా గవర్నమెంట్ పరంగా ఇస్తుంది తర్వాత గవర్నమెంట్ యాక్టివిటీస్కి ప్రభుత్వ పరంగా కనుక ఆ ల్యాండ్ తీసుకొస్తే సిఆర్డిఏ చట్ట పరిధిలో కనుక అది ఉంటే నిజంగా ఎంత ఎంత హాస్యాస్పదం అంటే ఆల్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు చిన్న చిన్న తెల్ల కాగితాల మీద అసలు ఆల్రెడీ అది ఒక కాన్స్పిరసీ క్రియేట్ చేసే ప్రక్రియ సిబిఐ కానీ ఎలక్ కానీ ఒక నాలుగు కాగితాల మీద ఇగో వేరే ఎల్ఐఏ పొలయ్య పేర్లు రాసి ఎవరైపోయారండి అంటే అక్కడ వాస్తవానికి ఎంతో దూరంగా ఉంది అంచేత దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేకపోయారు ఇప్పుడు సిఐడి సిఐడి అనే దాని మీద ఎప్పటి నుంచో మనం సిట్ కానీ సిఐడి కానీ ఈ పుస్తకం వేసిన దగ్గర నుంచి ప్రమాణ స్వీకారం నుంచి ఈరోజు దాకా దాని మీద ఒక నిరంతర ప్రక్రియగా దాన్ని అమరావతి అన్న దాన్ని ఎంత అవహేళన చేస్తూ ఈ ప్రభుత్వం నడుస్తుందో అందరూ సాధారణంగా చూశారు ఈ రోజు కూడా సిఐడి కేసు సంబంధించి చూసుకుంటే ఎస్ఐన్ ల్యాండ్కి సంబంధించి మాత్రమే కదా ఈ కేసు ఆ బుక్లో వేసిన దానికో లేదంటే గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తున్న వాటికి సంబంధం లేని ఇష్యూ కదా ఇది పోనీ సార్ ఇదంతా రాజధాని ల్యాండ్ పరిధిలో కదా జరిగింది ఇక్కడ ఇల్లు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది ఏంటి ఎస్ఐన్ ల్యాండ్స్ రాజధాని పరిధిలో అన్యాక్రాంతం అయ్యే ఎలా అగ్రిమెంట్తో దాని మీద ఇదని అక్కడ ఇంకా హాస్యాస్పదం ఏంటంటే ఎవరైతే వీళ్ళు చెప్పిన సోకాళ్ళు కమ్యూనిటీ వాళ్ళు నిన్న ఒక పత్రికా ప్రకటన అనుకోవచ్చు లేదంటే కొన్ని ప్రముఖ ఛానల్స్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసి చెప్పారు ఏమని మాకు దానికి సంబంధించిన క్రయ విక్రయాల్లో అంటే మేము గవర్నమెంట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన విధి విధానాల్లో మాకు రావాల్సిన పన్నెండు వందల గజాలు సిఆర్డిఏ పరిధిలో మాకు అలకేషన్స్ జరిగాయి సో అండ్ సో క్యాండిడేట్ అని కొన్ని మంది ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగారు అట్లీస్ట్ ఇటు పక్క నుంచి ఒక డిఫెన్స్ మెకానిజం ఎప్పుడైతే ఆ కోర్టు ఒక ఒక పరిధిలో ఉన్న కొన్ని విషయాలు బెయిల్ గ్యారంటీగా వస్తుందని చిన్నపిల్లని అడిగినా తెలిసిన ప్రక్రియలో స్టే నెంబర్ నైన్టీన్ అన్నది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ప్రక్రియ తప్ప ఇందులో వాస్తవం ఏముంది చెప్పండి స్టే ఎవరికైనా ఆ కేసు ఇతిహాసాలు చూస్తే ఖచ్చితంగా చెప్తారు ఇది స్టే వచ్చే ప్రక్రియ కానీ స్టే తీసుకొస్తారు అయినా అంటే కోర్టులను ఏ విధంగానైనా ప్రభావితం చేయగలడాన ఆ సిచ్యువేషన్ పోట్రేట్ చేసి జనాల్లో నాలుగు నల్లూళ్ళను నాలడానికి చేసిన ఒక ప్రక్రియ ఈ రోజుకు కూడా నిన్న సిబిఐ సిఐడి వాళ్ళ ఆఫీస్కి పిలిచిన తర్వాత కూడా రామకృష్ణారెడ్డి గారు దానికి సంబంధించిన వీళ్ళ కన్సర్న్డ్ లీగల్ సెల్ అయినా రెండు వందల యాభై పేజీల పైన అవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజలకే ఇవ్వలేమని చెప్పారు తిరిగి సిఈడికి కూడా రెండు వందల పేజీలు రెండు వందల యాభై పేజీలు
ఇవి ఏవి ప్రక్రియలో భాగం చోటు చేసుకోకుండా సడన్గా ఒక థర్డ్ పర్సన్ ఎవరిని తీసుకొచ్చి కానీ ఎమ్మెల్యే గారికి ఆ స్థాయిలో ఒక కేసు పెట్టడానికి అర్హత ఉంటుంది అర్హత ఉందంటే దాని మిస్యూటిలైజేషన్ అంటారు దాన్ని లలి ప్రసాద్ గారు చెప్పిన దాంట్లో ఇక్కడ ఎస్ఐన్ ల్యాండ్లకు సంబంధించి అసలు ఎవరైతే మీరు అన్నారు ఇప్పుడు మీరు కొనటానికి రైట్ లేదు అమ్మటానికి రైట్ లేదు మీరు కొన్నారు కొన్నప్పుడు మీ మీద కూడా కేసు పెట్టాలి అయితే మంచి పాయింట్ దాంట్లో అసలు దాన్ని ల్యాండ్ పూలింగ్లోకి తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ల్యాండ్ పూలింగ్లోకి తీసుకొని లబ్ధి చేకూరేటట్టుగా చేయటానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తుల మీద ఇది నమోదైంది ఎందుకంటే ఆయన ఆల రామకృష్ణారెడ్డి గారికి ఆ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఎస్సీ ఎస్టీ రైతులు వచ్చి ఇదిగోండి సార్ మేము మా దగ్గర నుంచి పలానా వాళ్ళు ఆ రోజు భూమి తీసుకున్నారు పలానా వాళ్ళకే ఫ్లాట్ వచ్చింది మాకు ఫ్లాట్ రాలేదు ఇదిగో మాకే ముందేమో మీ భూములు మొత్తం తీసేసుకుంటున్నారని చెప్పేస్తే మా మేము ఎంతో పదో పరకు అమ్ముకున్నామని కొంతమంది లేదు కొంతమంది ఏంటంటే మా దగ్గర బలవంతంగా తీసుకున్నారని ఇవన్నీ ఇప్పుడు కాదు ఆల్రెడీ రెండు వేల పదిహేను నుంచి నడుస్తున్నటువంటి ఇష్యూనే రెండు వేల పదిహేనులో కూడా ఇదే మీడియా కావచ్చు ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఎస్ఐన్ ల్యాండ్ లాంటి ప్రభుత్వ ల్యాండ్లో మేము డైరెక్ట్గా ల్యాండ్ పూలింగ్ చేసేస్తామని చెప్పారు ఫస్ట్ పాయింట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు కొంతమంది దళారులు వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళి మీకు ప్రభుత్వం తీసేసుకుంటే మీకు రూపాయి కూడా డబ్బులు రాదు కాబట్టి మీరు మేము ఇదిగా ఐదు లక్షలు ఇస్తాము లేదంటే ఇది పలానా నాలుగు లక్షలు ఇస్తాం మీ ఎక్కడ మాకు ఇచ్చేసేయండి అని చెప్పి తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని ప్రభుత్వం వెనక్కి ల్యాండ్ అలకేషన్ చేసినప్పుడు ఈ భూమి మీరు తీసేసుకున్నారు ఇప్పుడు నేను ఎస్ఐన్ దారుణ్ణి నా దగ్గర నుంచి మీరు తీసుకున్నారు మీరు ప్రభుత్వానికి మీకు దీనిలో చిన్న స్టోరీ కనబట్టలేదు మీకు ఎంత క్లియర్ గా ఉంటుందండి ఎస్ఐన్ ల్యాండ్ ఒక వ్యక్తి పేరు మీద ఉన్నవాడికి వేరే పేరుకి ఎలా బదలాయింపు జరుగుతుంది దాంట్లో తీసుకొని వచ్చి సార్ నేను సూటికి అడుగుతున్నా గుమ్మడి సురేష్ ఆ గుమ్మడి సురేష్ కి ఏదైతే ముప్పై ఎకరాలకు పైగా ముప్పై ఎకరాలకు సంబంధించినటువంటి దానికి సంబంధించి ముప్పై ఎకరాలకు సంబంధించినటువంటి ఫ్లాట్లు ఏదైతే ఉన్నాయి అవి ఎలా ఎలకాట్ చేశారు అతను ఎస్ఐన్ దారుడు కాదు అతనికి ఎలా లబ్ధి చేకూరేటటువంటి ప్రక్రియ జరిగింది బలుసు శ్రీనివాసరావుకి ఎలా జరిగింది దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశం దీంట్లో వాళ్ళు క్లారిటీగా ఒక సెక్షన్ పెట్టేసుకున్నారు పెట్టేసుకొని సెక్షన్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ అని పెట్టి అసలు సిఆర్డిఐ పరిధిలో జరిగిన ఏ అంశాన్ మీద అయినా సరే దాని మీద ఎవరో కూడా న్యాయస్థానాలకు వెళ్ళి ప్రొసీడింగ్స్ కానీ వ్యతిరేకంగా ఎవరు వెళ్ళటానికి కూడా లేదన్నట్టు కూడా ఒక చట్టాన్ని తెచ్చుకున్నారు అంటే ఇక్కడ ఎస్ఐన్ ల్యాండ్కి సంబంధించి ఏదన్నా మనం అమెండ్మెంట్ చేయాలన్నా కూడా అంటే ఇదిగో పలానా వాళ్ళ దగ్గర పలానా వాళ్ళు తీసుకున్నారు దీని మీద ల్యాండ్ పూలింగ్లో తీసుకుంటున్నాం అని చేయాలి అన్నా కూడా కేబినెట్ అప్రూవల్ ఉండి రాష్ట్రపతి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాత్రమే రావాలి ఇది ఇక్కడ పాయింట్ మనం గమనించాల్సింది రెండోది ప్రసాద్ గారు చెప్పిన దాంట్లో అసలు మేము ఎందుకు ఇట్లా హాస్యాస్పదం చే చేస్తాం చెప్పండి న్యాయస్థానాల్లో ఏం జరుగుతుంది ఏం జరిగింది అక్కడ సుప్రీంకోర్టులో ఉన్నటువంటి న్యాయమూర్తి దగ్గర నుంచి ఇక్కడ హైకోర్టులో ఉండేటటువంటి న్యాయమూర్తులను ఆయన ఎలా ప్రభావితం చేశాడు ఎలా ఆయన ల్యాండ్లు కొన్నారు ఇక్కడ ఎలానే అక్కడే కొన్నారు ఎందుకంటే మిగిలిన చోట కొనకుండా అదే ఏరియాలో ఎందుకు కొన్నారు అక్కడే ఆ ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలని మళ్ళీ ల్యాండ్ పూలింగ్లోకి ఎందుకు తీసుకున్నారు ఆ బౌండరీస్ ఇవన్నీ మన మీద కొత్తగా ఆరోపించే కాదు కదా అందరికి తెలిసిన ఓపెన్ ఓపెన్ ఎక్కడ ఉంటుంది రాజధాని పరిసర ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి సర్వసాధారణమైన ప్రక్రియ ఉదాహరణకు మన కళ్ళ ముందు హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ కొంటారా ఈ ప్రాంతంలో ఉందని తెలిసిన తర్వాత కొనుక్కోవటం అదే కదా రాజధాని అన్నది ఎప్పుడు ప్రకటన వచ్చింది రెండు వేల పదిహేను అక్టోబర్ లో వచ్చింది అంత మునుపు జరిగింది అది ఎస్ అదే చెప్పలేదు రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ ఎనిమిది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి డేది రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ ఎనిమిది శివరామకృష్ణన్ కమిటీని వేసింది వాళ్ళు మార్చిలో శివరామకృష్ణన్ కమిటీని వేసారు ఆగస్ట్ ముప్పై ఒకటికి శివరామకృష్ణన్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఆయన ఆగస్ట్ ఇరవై ఏడు రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు కానీ జూన్ లో ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు జులైలో నారాయణ ఆధ్వర్యంలో కమిటీ వేశారు వేసిన తర్వాత సెప్ట్ ఏదైతే ఆగస్ట్ ఇరవై ఏడు ఈయన రిపోర్ట్ ఇచ్చారు దీన్ని కనీసం ఎక్కడ క్యాబినెట్ లో డిస్కషన్ చేయలేదు అసెంబ్లీలో శివరామకృష్ణ కమిటీ మీద డిస్కషన్ రాలేదు సెప్టెంబర్ ఒకటి వీళ్ళు క్యాబినెట్ మీటింగ్ ఏర్పరచుకొని సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ నాలుగు అసెంబ్లీని సమావేశపరిచి విజయవాడ కేంద్రంగా విజయవాడ చుట్టుపక్కల రాజధాని అని అనౌన్స్ చేశారు అటువంటి ప్రాంతంలో పెట్టద్దని చెప్పారు ఇది ఒకే చోట చెప్పారు సార్ ఒక్క నిమిషం ప్రసాద్ గారు చెప్పి దాంట్లో ఇక్కడ ఏం జరిగింది సెప్టెంబర్ నాలుగు మీరు కావాలంటే
ముప్పై వేల ఎకరాల భూమి ఉండాలి ముప్పై వేల ఎకరాల భూమి ప్రభుత్వ భూమి అయి ఉంటే మనం కానీ అక్కడ మధ్య తరగతి వాళ్ళకి కానీ చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులకు కానీ మనం ల్యాండ్ తక్కువ రేటుకి ఇస్తే వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చి నివాసం ఏర్పరచుకుంటారు ఏదైనా చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు పెట్టుకోవడానికి వస్తారని చెప్పారు అది చేయకుండా అంతవరకే కట్ చేసి ముప్పై వేల ఎకరాలు కావాలన్నారు అందుకని మేము ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు మూడు పంటలు పండేటటువంటి భూములు లాక్కుంటున్నాం అని చెప్తే ఇక్కడ విజయవాడ కేంద్రంగా రాజధాని మళ్ళీ మళ్ళీ పాయింట్ నొక్కి చెప్తున్నా విజయవాడ కేంద్రంగా విజయవాడ చుట్టుపక్కల రాజధాని వేరు ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో కొత్త నగరాన్ని నిర్మించి ఆ రాజధాని వేరు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది ఇది డిసెంబర్లో ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటిది ఏదైతే ఇక్కడ మనం మేము ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో పెడుతున్నామని చెప్పి అప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు సెప్టెంబర్లోనే విజయవాడ కేంద్రం అయింది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటికి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలకు రాజధాని పాక్కుంటూ వచ్చేసింది ఇది ఎవరు మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయట్ల చేయకుండా సార్ ఇప్పుడు రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయంగా మాట్లాడతాయి కానీ ప్రసాద్ గారు కూడా దాంట్లో రెండు వర్షాలు మాట్లాడమని అనుకుంటే ఇప్పుడు విశాఖలో రాజధానిలో ఒక కాన్సెప్ట్ డ్రైవ్ అవుతుంది అమరావతి కుంభకోణం జరగలేదని మీరు భావిస్తున్నారా కోర్టుల్లో వచ్చే అన్ని కూడా నిజాయితీగా వస్తాయి అని మీరు భావిస్తా ఉన్నారు రెండు ఎందుకంటే ఒక్కొక్క కోర్టులో ఒకసారి కింద కోర్టులో తీర్పు వస్తే పై కోర్టులు ఇంకో తీర్పు వచ్చింది అంటే మనకి న్యాయస్థానాల్లో తీర్పులు మనం ఎక్కడా కూడా దాన్ని మనం ఓపెన్గా చెప్పడానికి లేదు అలా చెప్పినా కూడా ఇది న్యాయస్థానాలు ఏదో వచ్చినా మన న్యాయం జరిగిందన్న విధంగానే భావిస్తారు కానీ ఈ న్యాయస్థానంలో ఒక తీర్పు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ పై న్యాయస్థానానికి వెళ్తే దాన్ని కొట్టేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి లేదు అందుకంటే ఎక్కువ శిక్ష పడినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రూవ్ కానీ పైన కూడా ప్రూవ్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సో కొంత లేట్ అవ్వచ్చేమో సో ఇక్కడ లే పొందెనిమిది స్టేలు చంద్రబాబు నాయుడు తెచ్చుకునేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికే అని అన్నారు కదా పొందెనిమిది సార్లు స్టేలు వచ్చినాయి అని అంటే ఎంత మేనేజబుల్ చేయబోతే స్టేలు వస్తాయి అని కూడా మనం గమనించాలి అందులో మేనేజ్ ఏముందండి క్లియర్ కట్ గా ఎవరు దోషం వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టకుండా రెండు వేల రెండు వేల పదిహేను ఎలా ఉందంటే అన్నప్రాసి బిర్యానీ పెట్టినట్టు ఉంది ఇదే లక్ష్మీపార్థ గారు కేసు వేస్తే మొన్న పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత స్టే వేకేట్ అయ్యింది అని అంటే ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత రెండు వేల పదిహేనులో ఆమె వేసినట్టు ఉంది కేసు రెండు వేల పదిహేనులో రెండు వేల ఐదులో సారీ రెండు వేల ఐదులో కేసు వేస్తే రెండు వేల ఇరవై ఐదు సంవత్సరంలో స్టే వెకేట్ అయ్యి ఏదో అది కూడా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది ఆరు నెలల కంటే ఎక్కువ స్టేలు ఉంచొద్దని అప్పుడు ఈ స్టే వెకేట్ అయ్యి మళ్ళీ కన్సర్ ప్రొసీజర్ జరుగుతూ ఉందని అంటే అది కూడా సంవత్సరం నుంచి జరుగుతూ ఉందంటే అంటే ఏ విధంగా ప్రస్తుతం మనకు జరుగుతున్నటువంటి కేసుని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక పక్క మేనేజ్ అన్న పదం ఎవరికి తప్పండి అర్థం కావట్లేదు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను మేనేజ్ అనే పదం కోర్టుకి ఆపాదించడం చాలా తప్పు జనరల్ గా ఒక మాట ఎందుకంటే విశిష్టమైన న్యాయస్థానాలకు ఔన్నత్యం ఉంటుంది ఎప్పుడైనా హైకోర్టు లెవెల్లో మనకి న్యాయం జరిగినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు సాక్షిగా ఎన్నో తర్కాలు మనం న్యాయం జరిగే విషయంలో న్యాయస్థానాలు కూడా ఆపాదించే ప్రశ్నలు అయితే మాత్రం తప్పు నేను ఆ వెట్లకి నా దగ్గర ఆపాదించరు కదా సుప్రీంకోర్టే అంది అసలు మీరు విచారణ చేయకపోతే అట్లా విచారణ ఆపాలంటే అట్లా అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు సాక్షాత్తు చెప్పి హైకోర్టు గురించి మాట్లాడినటువంటి సందర్భాలు ఇంకో రెండో అంశం మీరు అవినీతి జరిగిందని జరగలేదని మీరు డైరెక్ట్గా భావిస్తున్నారు ఒక క్వశ్చన్ నేను సమాధానం చెప్పాలి అమరావతి విషయంలో రెండో అంశం ఇంకొకటి ఉంది ఇక్కడ ప్రధానంగా మీరు ఇక్కడ థింక్ చేయండి ఏదైతే ఒక అంశం సార్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా పోలీసులు ఎలా కేసు పెడతారో కేసు ఎవరైనా కంప్లైంట్ ఇస్తే పోలీసులు పెడతారు ఇక్కడ విచారం జరిగితే ఇక్కడ మీరే చెబుతారు ఇరవై ఒక్క నెలల కాలంలో ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ అపోజిషన్ లేదు దే ఆర్ రూలింగ్ పార్టీ రైట్ నో సబ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ అసలు అన్ని వీళ్ళ చేతిలో పట్టుకొని ప్రూవ్ చేయవలసిన బాధ్యత వీళ్ళ మీద ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజలు వీళ్ళకి తీర్పు ఇచ్చారు ఏమని జనరల్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది సార్ మనం పూర్తి ఆధారాలు పూర్తి ఆధారాలతో మీరు ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టాలని ఎవరన్నా అంటారు కరెక్ట్ గా పెట్టాలి ప్రాథమిక ఆధారాలు ఇచ్చినప్పుడు అసలు మీరు ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టిన దాని మీద మొత్తం ఎంక్వైరీ చేసి ఒక ఐదు నెలలో పది నెలలు ఎంక్వైరీలు చేసినాక నిజంగా ఉంటేనే పెట్టాలి అని కదా ఇది ప్రొసీజర్ ఇది ఒక దీనికి ఒక ఆన్సర్ చెప్తాను మీరు జాగ్రత్తగా వినండి మీరు మీరే జాగ్రత్తగా వినండి ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజాస్వామ్య విలువలు కాపాడవలసిన బాధ్యత రాజకీయ పార్టీలకు ఉంటుంది ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజలు తీర్పు ఇస్తారు ఏ విధంగా ఇస్తారు ఎవరైతే తప్పు చేశారో ఆ తప్పుని వాళ్ళ నెత్తి మీద వేసుకుని వాళ్ళు ఇచ్చిన తీ
ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజలు తీర్పించారు కదా నువ్వు మళ్ళీ ఈ ఈ రెండు సంవత్సరాలు పేస్తాను ఈ ఎవిడెన్సెస్కి బైండ్ అప్ చేసుకుని మిగిలిన దాని మీద వెళ్తావా మళ్ళీ ఫ్రెష్గా న్యూస్ రీల్ నుంచి సినిమా స్టార్ట్ చేసుకుని వస్తావా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అమరావతిలో ఖచ్చితంగా ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ జరిగింది అనేది ఫస్ట్ ప్రస్తావన రెండోది ఏంటి అసైన్ ల్యాండ్ మీద ఇది దీని మీద నీకు కేస్ హిస్టరీ మొదటి నుంచి ఉంది మీ అజయ్ కల్లం గారు ఇప్పుడున్న సలహాదారుడు ఒప్పుసుకుని రాశాడు కదా దాని మీద ఐవీఆర్ కృష్ణారావు గారు వెళ్ళిపోతే ఒప్పుసుకుని రాసి ఇచ్చారు కదా మీకు వీళ్ళందరినీ మీరు ఎందుకు ఫ్రేమ్ చేయకుండా నలభై ఐదు మంది యాభై మంది డెబ్బై మంది మీకు సలహాదారులు ఉన్నారు కదా వీళ్ళందరితోనూ మొన్న జరిగిన హైకోర్టు పరిణామాలు వీళ్ళ ఆధారాలు ప్రూవ్ చేయలేపారు వీళ్ళు ఏం చేశాడు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అనేది ఎఫ్ఐఆర్ అంటే ఐపీసీ లో ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అనే దాని మీద ఒక సెక్షన్ లేదని చెప్పింది తప్ప ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరగలేదని అక్కడ కోర్టు చెప్పాల ఇది తప్పదో పట్టించేటువంటి కార్యక్రమం రెండోది చట్టంలో కూడా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ సంబంధించి రకరకాల ల్యాండ్లు కూడా దానికి సంబంధించి ముందు కూడా సెబీ చట్టం కింద వచ్చి రెండు పాయింట్ అక్కడ కాదు రెండోది ఇక్కడ మీరు అరెస్ట్ చేసేయండి మీ దగ్గర ఆధారాలు ఉంటే తీసుకెళ్లి అరెస్ట్ చేయండి అప్పుడు దాకా అసలు ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టదన్నారు ఇది ఎంత చెప్పలేదు ఆయన విచారణకు రావాలి కదా విచారణకు వచ్చి ఆయన వైట్ పేపరా లేదంటే బ్లాక్ పేపరా లేదంటే మరకలు పడినటువంటి రకరకాల పేపర్ అక్కడ ఉందా ఆ వ్యక్తి అనేది ఏందని ప్రూవ్ అయ్యేది ఎప్పుడు మీరు తప్పు చేశారు సార్ మీ మీద ఒక అలిగేషన్ వచ్చింది మీరు ఎదుర్కోవాలా మీరు వెళ్ళి న్యాయస్థానాలకు వెళ్ళి ఇదిగో ప్రధాని నాకు అసలు ఈ ఎంక్వైరీ చేయొద్దు అని చెప్పి స్టేలు తెచ్చుకుంటారా స్టేలు తెచ్చుకోవడం తప్ప న్యాయస్థానాలు వాళ్ళే చాలా సార్ అన్నారు కదా తప్పు చేశారు అన్న దానికి ఇప్పుడు సేఫర్ ఇన్స్టెంట్ లోకేష్ అయితే ఇదిగో తెల్ల వెంట్రక్ కూడా పేకలేరు మీరు దమ్ముంటే విచారణ నేను ఇందాక చెప్పింది కూడా అదే విషయం ఆపాదించడం చాలా సులు మీరు నన్ను ఇక్కడ దొంగ అనొచ్చు దొంగ అని చెప్పి నా మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చారు అనుకోండి కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వెంటనే నేను వెళ్ళి నా సబ్స్టాన్షియల్ ఎవిడిస్ ఎందుకంటే నాకున్న సిచ్యువేషన్ నేను కరెక్ట్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాను అనుకోండి సార్ ఈ సర్కమ్ సెన్సర్లో నేను ఖచ్చితంగా దొంగను కాదు అని నేను పోలీస్ స్టేషన్కి నేను ఫస్టే సబ్మిట్ అయ్యాను అనుకోండి లేదంటే నేను కోర్టుకి నేను వెళ్ళి నన్ను ఒక ఎరోనియస్ సర్కమ్ సెన్సర్స్లో నన్ను ఫ్రేమ్ చేయబడుతున్నాను నేను దొంగగా అన్నప్పుడు నాకు కోర్టు ఖచ్చితంగా నాకు రక్షణ కల్పిస్తుంది అదే సార్ మనకున్న ఉన్నచ్చు ఏంటంటే న్యాయస్థానాలు మన మన హక్కుల్ని కాపాడే ప్రక్రియ ఇది స్టే అన్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు పెట్టిన సిఐడి కేసు ఏదైతే ఉందో కేసు విచారణే జరగకుండా వీళ్ళ దగ్గర ఎవిడెన్స్ అన్నదే లేకుండా ఎవిడెన్స్ని సమకూర్చుకునే ప్రక్రియ మన కోర్టులో ఆయనకే ఉట్టుకుట్టిన ఇచ్చేయలేదు అక్కడ జరిగిన ఆర్గ్యుమెంట్లు పరిశీలించండి సార్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆ రోజు కూడా కోర్టుకి వీళ్ళు ఏ విధమైన ఎవిడెన్షియల్ డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయలేని కారణంగానే సార్ స్టేట్ విధించడం అయింది తర్వాత వాదు ప్రతివాదులు నన్ను ఎప్పుడైనా జరుగుతున్నప్పుడు ఏ సర్కమ్ ఆసెన్స్ లో తప్పు జరిగింది అతనితో ఇతనితో తప్పు జరిగితే నా మీద కేసు పెడితే మీకు జైలు ఎలా పడుతుంది ఆర్డర్ చూసారా దాన్ని ల్యాండ్ తీసుకున్న దాని మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టాలి తీసుకోవడం అనేది మార్పులు తీసుకొని వచ్చి ల్యాండ్ తీసుకున్నారు అక్కడ దానికి సంబంధించిన అంశం అది సిగ్గాటి అవుతుంది మన కోర్టులో ఒక నిమిషం మన కోర్టు ఏం చెప్పింది వెంకట్ రెడ్డి గారు చెప్తుంది ఏంటంటే మందిగా ప్రలోభం పెట్టడం కోసం సిఆర్డిఐ చట్టంలో సిఆర్డిఐ చట్టంలో వన్ ఫార్టీ సిక్స్ సెక్షన్ ప్రకారం ఇదిగో దీని మీద ఎటువంటి కూడా నిషేధం ఉంది ఎటువంటి ప్రొసీడింగ్స్ కానీ చేయడానికి వీలు లేదు అని వాళ్ళు చెప్పారు చెప్పిన దాని ప్రకారం సిఐడికి టైం ఇచ్చారు ఇదిగో ఈ సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్లో ఇది ఉందని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆధారాలను కూడా మీరు సబ్మిట్ చేయండి ఎందుకంటే ఆల రామకృష్ణారెడ్డి గారు ముందు రోజు ఇచ్చారు నెక్స్ట్ రోజే కోర్టులో జరిగింది వాళ్ళు నెక్స్ట్ రోజు వెళ్ళారు వాళ్ళు రెండు వందల యాభై పేజీలు ఇచ్చారు ముందు సిఐడి దాన్ని స్టడీ చేయాలి కదా ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆధారాలను తీసుకొని రెండు వందల యాభై పేజీలు కోర్టు ముందు ఇవ్వరు కదా దీంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఇదిగో ఆయన ఇచ్చిన ఎవిడెన్స్ లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు ఇస్తారు దానికి టైం అడుగుతారు ఎవరైనా ఆ టైం స్టే ఇచ్చారు తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు గారు దొంగ కాదని చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిజాయితీ పరిడు అని చెప్పి ఏడ న్యాయస్థానాలు చెప్పాల దీని మీద అసలు విచారణ జరగకూడదని ఎక్కడ చెప్పాల నిన్న న్యాయస్థానాలు ఏం చెప్పి కేవలం వీళ్ళిద్దరు వెళ్ళారు కాబట్టి అంటే వీళ్ళిద్దరూ కోర్టుకి వెళ్ళారు కాబట్టి వీళ్ళిద్దరిని ఏప్రిల్ పదహారో తారీఖు దాకా అంటే నెల రోజుల పాటు నాలుగు వారాల పాటు దీని మీద వీళ్ళిద్దరికి
కాని ఈ ప్రొసీడింగ్స్ ఏదైతే వీళ్ళని విచారణకు పిలిచారు ఇరవై మూడో తారీఖు రమ్మని ఆ విచారణకు వీళ్ళు వెళ్ళరు అంటే స్టే అంటే అదే మళ్ళీ ఏప్రిల్ పదహారో తారీఖున మళ్ళీ దీన్ని వాయిదా పడింది ఆ రోజు మళ్ళీ వీళ్ళు చెప్తారు మళ్ళీ సబ్మిట్ చేస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఆ రోజు వాళ్ళ న్యాయవాదులు అక్కడ మాట్లాడతారు మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి స్టే అనేది ఇంకేదన్నా ఇంకో నాలుగు వారాలు పొడిగిస్తారా లేదు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆధారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు విచారణకు వెళ్ళాలని అంటారా అనేది ఆ రోజు తెలియదు మనం ముందే ఎందుకు న్యాయస్థానాలకు వెళ్ళాలి అసలు మేము విచారణకే రాము మేము వెళ్ళాల్సినటువంటి పని లేదు మేము మేము నీతి నిజాయితీ పనులు అని చెప్పి వీళ్ళందరికీ వీళ్ళే మనసులో అనుకునేసి వీళ్ళందరికీ వీళ్ళు వెళ్ళాలంటే మీరు రాజకీయ నాయకుడు రాజకీయ నాయకుడు అన్నప్పుడు మీ మీద ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు మీరు లేదు ఎస్ నేను వస్తా మీరు నోటీసులు ఇచ్చారు కదా ఎస్ నన్ను ఏ క్వశ్చన్ అయినా అడుక్కోండి నేను వచ్చి సమాధానం చెప్తా అనాల్సినటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు రోజు న్యాయస్థానాలకు వెళ్ళి ఏదో కొంత లూపోవాలని అడ్డం పెట్టుకొని ఏదో నేను నేను నీతి బరుడు అని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే ప్రజలు నీతి బరుడు కాదనే కదా మీకు ఈ తీర్పు ఇచ్చింది ఆయన అన్నారు ప్రజా కోర్టులో వాళ్ళంతా అవినీతి చేశారు కాబట్టి ఇరవై మూడు సీట్లు వచ్చినాయని ఎస్ ప్రజా కోర్టులో తీర్పు వచ్చేసింది కాబట్టి న్యాయ కోర్టులకి మీరు వెళ్ళొద్దు న్యాయస్థానాల్లో దోషులైనా కూడా వదిలేయండి అసలు మీరు కేసులే పెట్టద్దనంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఆయన 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 చెప్పిన దాంట్లోనే మీకు ఆన్సర్ ఉంది జాగ్రత్తగా వినండి ఫస్ట్ సిఐడి వచ్చి ఇక్కడ నోటీసులు ఇచ్చారు లేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నారాయణ గారికి ఓకే దానికన్నా ముందు ఆల్ రామకృష్ణారెడ్డి గారినే ప్రశ్నించలేదు ఆయన ఏంటి ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చేశాడు ఇచ్చిన తర్వాత జరిగిన ప్రక్రియ ఏంటి ఈయన నోటీసులు సర్వ్ అయిన తర్వాత ఈయన స్టే ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే అట ఆల్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు వెళ్ళారంట రెండు వందల యాభై పేజీలు ఇచ్చారంట దాన్ని ఇంకా కేసు స్టడీ చేస్తారంట సిఐడి వాళ్ళు అంటే ఎంత హాస్యాస్పదం అందుకే నేను చెప్పాను ఇది ఇది నథింగ్ బట్ ఏ కామెడీ షో అని అంటే కేసు పూర్వపరాలు సిఐడి విచారించకుండా అంటే ఆపాదించిన దాని మీద సిఐడి రెస్పాండ్ అయిపోయి ప్రతివాదుల కింద వీళ్ళిద్దరిని చేర్చేసి నారాయణ గారిని చంద్రబాబు నాయుడిని ప్రశ్నించేస్తారంట అంటే కేసు ఏంటో తెలియకుండా ఏమని ప్రశ్నిస్తారు సార్ అర్థమవుతుంది దగ్గర వినండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే చెప్తుంది అదే కదండి కేసు ఏంటో తెలియకుండా వివరించ అంటే ఏంటి ఏం కేసు వాళ్ళకి తెలియదు ఎందుకు ఆయన చెప్పారు ఇప్పుడు ఆయన చెప్పింది మీరు జాగ్రత్తగా గమనించి రెండు వందల యాభై పేజీలు రెండు వందల యాభై పేజీలు ఎగ్జామిన్ చేస్తేనే కానీ సిఐడి అవుట్ కమ్ లేదు సార్ ఫస్ట్ సిఐడి అవుట్ కమ్ లేనప్పుడు ఏ ప్రాతిపదికి వాళ్ళిద్దరికి నోటీసులు ఇస్తా ఉందంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిజాయితీ పరిడాన్ని ప్రసాద్ గారు చెప్పడానికి వచ్చినట్టుగా ఉంది ఖచ్చితంగా చెప్తాను నిజాయితీ పరిడు కాదో కాదు మీరు కేసు పెట్టిన విధి విధానాలు మీకు వెనకాదులు ఇస్తున్న సలహాదారుల యొక్క ప్రసాద్ గారు మీరు అలానే మాట్లాడుకోండి మీరు అలానే మాట్లాడండి వాళ్ళ మీడియా అలానే మాట్లాడుకోండి మమ్మల్ని ఏది రకరకాలుగా అనుకోండి ఇంకా అంటే మాకే మంచిది మీరు ఎంత మమ్మల్ని అంటా ఉంటే అంత మాకు ప్రజాక్షేత్రంలో మా బలం పెరుగుతూ ఉండిద్ది దాని మీరు ఈ ఇరవై నాలుగు నుంచి చేసిన ఆరోపణలకు ఇంకా రెట్టింపు చేయండి చేస్తే మీరు చేస్తే ఇచ్చిన మాడ్యూల్ లో మీరు వేసిన పుస్తకాలు తెలుగుదేశం పార్టీకి వచ్చిన సిఐడికి ఆయన కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు కంప్లైంట్ ప్లస్ అంతకు ముందు ఎవరైతే జాన్సన్ అనే వ్యక్తి సిఐ సమాచార హక్కు చట్టం కింద తీసుకున్నటువంటి ఆ జీవో కాపీలతో వీళ్ళు రాతపూర్వకంగా ఏదైతే అక్కడ ఇచ్చారో ఆ మూడు గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి కొంతమంది రైతులు ఆ పేర్లతో సహా ఇదిగో పాలన వాళ్ళు రాతపూర్వకంగా ఇచ్చారు దీని మీద చేయమని ఆయన చేశారు జాన్సన్ ఎవరండి జాన్సన్ అనే జాన్సన్ అనే వ్యక్తి ఎవరు ఆల రామకృష్ణారెడ్డి గారికి దగ్గర ఉంటాడు చెప్పండి కాబట్టి వాళ్ళ ఆ పేపర్ లో వచ్చింది కదా పలానా వ్యక్తి ఏం ఉండకూడదు ఏంటి ఆయన నియోజకవర్గంలో ఉండొచ్చు తప్పే ఉంది ఆయన నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తి అంటే ఆయన సమాచార హక్కు చట్టం తీసుకోకూడదు ఎవరైనా తీసుకోవాలి ఆయన తీసుకున్నటువంటి జీవోల్ని అక్కడ సబ్మిట్ చేశారు సబ్మిట్ చేసినాక ఇంకా పూర్తిగా దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మీరు కూడా వచ్చి మళ్ళీ రమ్మన్నప్పుడు రెండు వందల యాభై పేజీలు మళ్ళీ తీసుకెళ్లి ఇచ్చారు ఇది రెండోసారి జరిగినటువంటి అంటే ఆల రామకృష్ణ రెడ్డి ఫస్ట్ సిఐడి కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎవరైతే ఈ జాన్సన్ అనే వ్యక్తి దగ్గర ఉన్నటువంటి జీవో కాపీలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ జీవో ద్వారా పలానా పలానా జరిగింది నేను కూడా సమాచార హక్కు చట్టం కింద తీసుకున్నా అని పైన ఇచ్చిని వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ కంప్లైంట్ని వాళ్ళు తీసుకెళ్లి సబ్మిట్ చేశారు సబ్మిట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏమైందో నాకు అర్థం కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమన్నా నిర్దోషులు ఏమన్నా ప్రూవ్ అయ్యాడా అని నాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తప్పు చేయలేదని మీరు మీరు ఎలా చెప్తున్నారు డైరెక్ట్ ఇచ్చేస్తారా లేదంటే ఫస్ట్ లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు పెట్టిన తర్వాత ఆ కేసు సిఐడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే అప్పుడు వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేయాలంటారా అంటే ఇక్కడ ఒకటి సార్
చంద్రబాబు నాయుడు గారు బలకడానికి వస్తే మీరు నేనే సమాధానం చెప్పను చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిజాయితీ పలకడానికి డైరెక్ట్ చెప్పేయండి ఒకటే మేము ఒప్పేసుకుంటాం మిమ్మల్ని చూసేవాళ్ళు ఓహో ఈ స్టాండ్ లో ఇదే ఉందని అనుకుంటారు కదా మీరు ఇక్కడ జరిగింది ఆయన ఆయనే ఒప్పుకున్నారు ఇక్కడ అవినీతి జరిగింది అని ఆయనే ఒప్పుకున్నారు దాన్ని ప్రూవ్ చేయాలి ఉండే బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉన్నప్పుడు సహకరించాలి బాధ్యత కూడా అపోజిషన్ లీడర్ ఉంటుంది కదా మళ్ళీ వెనకేసుకు వచ్చే వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ జరిగిందండి నేను ఒక మాట చెప్పాను సార్ గెలిపి అందుకే చెప్పాను నేను నా విశ్లేషణలో చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను ఇవాళ నాకు ప్రతి వాళ్ళు ఏ పార్టీ కావాలంటే ఆ పార్టీకి కండు వేస్తుంటారు అది నాకేం ఇది కాదు కానీ వాస్తవం మీరు గ్రహించండి అందులో నిజంగా అక్కడ పొరపాటు జరిగింది ఈ రోజు దాకా అందరూ అనుకుంటుంది అదే కదా ఏదో క్యా క్యాస్ట్ ఈక్వేషన్స్తో ఉంటుంది అక్కడ ఆల్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు గెలిచింది అక్కడ జరు శ్రీదేవి మేడం గెలిచింది అక్కడ ఆ పరిసర ప్రాంతాలు అన్నీ కనుక చూసుకుంటే మీరు ఆ నియోజకవర్గంలో ఎస్సీలు ఎస్టీలు ఉన్నారని వీళ్ళే ఒప్పుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు అండ్ ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ అన్నది ఏవైతే ఉన్నాయో ఎవరి మీద అయితే ఏది పడితే అది ఓన్లీ కమ్మ కులాన్ని ఆపాదిస్తూ చెప్పిన ప్రక్రియలో వాళ్ళు కాకుండా వేరే వాళ్ళకి కూడా భూములు ఉన్నాయని చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు మూడో పాయింట్ ఇక్కడ ప్రాంతం ఏదైనా వేరే వాళ్ళకి భూములు ఉన్నాయంటే ఎస్ఐన్ భూములు అవి చెప్పండి ఆ ఎస్ఐన్ భూములకు సంబంధించి దాన్ని కూడా మన ఓసీలు ఎస్సీల దగ్గర నుంచి ఓసీలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధించినటువంటి బినామీ వ్యక్తులు ఎవరైతే తీసుకొని దాన్ని మళ్ళీ ల్యాండ్ పూలింగ్ లకు ఇచ్చారనేది కదా ఇక్కడ అభియోగం కదా అభియోగం అంటే ఏంటి అభియోగాన్ని ప్రూవ్ చేయవలసిన బాధ్యత ఎవరికి ఉంటుంది ప్రభుత్వం మీద ఉంటుంది కానీ మేము రావు మేము విచారణకు ఎదుర్కోం మేము అంతా స్టేల్ మీద బతుకుతా ఉంటాం మా బతుకు అంతా స్టేల్ బతికే కదా చెప్పండి చంద్రబాబు బూస్ట్ ఇస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ మై ఎనర్జీ అన్నట్టు స్టే ఇస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు ఎనర్జీ అన్నట్టుగా మేము వెళ్తాం మీరేమో విచారం చేసుకోవద్దు మేమైతే స్టేల్ తెచ్చుకుంటాము మాకు న్యాయస్థానాలు నెగిటివ్ ని ఆపాదించి ప్రజలు కూడా అదే ట్రాన్స్ లోకి వెళ్లే ప్రక్రియ పంతొమ్మిదో స్టే తెచ్చుకున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు అది నాట్లో నేనే చెప్తున్నాను కదా పంతొమ్మిదో స్టే కాకపోతే ఈయన మీద ఏ కేసు పెట్టినా స్టే గ్యారంటీకి వస్తుంది ఎందుకంటే అంత గొప్ప సలహాదారులు ఉన్నారు అంత గొప్ప లీగల్ సెల్ ఉంది వీళ్ళకి ఎవరి మీద కేసు ఫ్రేమ్ చేయాలి కదండి మేము అది ఎవరు వచ్చి రెండు రెండు సంవత్సరాలు అంత ముందు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద అనేక కేసులు నమోదు అయి ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు కూడా ఆ సలహాదారుల వైఫల్యం వల్ల ఈ సెక్షన్ పెట్టారు ఆ సెక్షన్ పెట్టారు అంటే ఇక్కడ సార్ విచారణ కొన్ని కోర్టు ఏమైతే డిస్మిస్ చేసేసింది కొన్ని కొట్టేసింది అసలు విచారణ జరగకుండా ఇప్పుడు ఏదైతే అన్నారు కదా పంతొమ్మిది కాదు ఇరవై ఒకటి మొన్న ఓటుకు నోటు ఇప్పుడు మీకు చిన్న విషయం చెప్తాక చూసుకుంటే వెంకట్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ మీకైనా ఇవన్నీ ఏంటంటే కాదు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను ఒకటే పాయింట్ మీరు దానికి సమాధానం చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా విచారణ చేయాలి కదా చేయాల్సినప్పుడు సహకరించాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా అపోజిషన్ లీడర్ మీద ఉంటుంది కదా మీరే చెబుతారు మా మిమ్మల్ని ఏమీ చేయలేరు మీకు దమ్ముంటే ఎంక్వైరీ చేసుకుంటే నేను ఎన్నిసార్లు అన్నారండి మొత్తం ఈ ఇరవై ఒక్క నెల కాలంలో ఒక ఇరవై ముప్పై సార్లు అని ఉంటారు కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కదా మీరు ఏదైనా విచారం చేసుకోండి అని విచారం జరగాలి అని అంటే ఆయన రావాలి కదా రాకుండా నేను న్యాయస్థానానికి వెళ్తాను అని అంటే జరిగించినప్పుడు ఒకవేళ అభియోగం వచ్చినప్పుడు నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఆయనకు ఉంటుంది కదా నేను ఒక మాట చెప్తాను మీరు జాగ్రత్తగా వినండి ఫండమెంటల్స్ ఎప్పుడైనా ఫండమెంటల్స్ లో డివియేషన్ జరిగినప్పుడు జరిగే అవుట్కమ్ ఇలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అంటే జీవోలు వీళ్ళు ప్రస్తావించిన జీవోలు జీవోలు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కన్సర్న్ కన్సర్న్డ్ ఐఏఎస్ వాళ్ళని ఎవరినైనా ఫ్రేమ్ చేశారు దీంట్లో పాయింట్ వన్ సో ఫస్ట్ జీవో తప్పు అన్నది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి అవునా కదా జీవో తప్పు అన్నది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళిద్దరిని వాళ్ళ మీద కన్సర్న్డ్ వాళ్ళ మీద అదర్ అటీస్ మీద చేయాలి రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా ఏ జీవో మీద సంతకం పెట్టరు ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా జీవోల మీద సంతకం పెట్టరు ఏ మినిస్టర్ కూడా జీవోల మీద సంతకం పెట్టరు వాళ్ళని ఆ విధంగా ఫిక్స్ చేద్దాం అన్నప్పుడు నేను అందుకే చెప్తున్నాను ఏ సలహాదారులు ఉన్నారు ఏ లీగల్ సెల్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు చేస్తున్న పొరపాట్లకి ప్రభుత్వంలో ఉన్న అధినేత బాధ్యత వహించవలసి వస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు అబ్బాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇదే వ్యక్తి మీద ఇదే సిబిఐ కేసులు ఏ విధంగా పెట్టబడ్డాయి ఏ విధంగా ఈయన జైలుకి వెళ్ళాడు వెసస్ ఇప్పుడు ఈయన చేస్తున్న ప్రక్రియలు ఏంటి అంటే ఎవిడెన్స్ అన్నవి ఎప్పుడైతే ఉంటాయి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద సిఈడి ఎంక్వైరీ సిబిఐ ఎంక్వైరీ అయినప్పుడు మొదటి రోజు ఆయన జైల్లో పెట్టలే కదా ఎంక్వైరీ జరిగింది
కన్సర్న్డ్ ఐఏఎస్ పెట్టలేదు కేసు పెట్టింది ఎవరు నష్టపోతే నిజంగా నష్టపోయిన లబ్ధి వాళ్ళు పెట్టలేదు రాజకీయ నాయకుడు లెటర్ రాసేస్తే డైరెక్ట్ గా తీసేసుకున్నారు అదే కదా ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటేనండి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ సెంటర్ ఎలా అంటే కన్సర్న్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అందరికీ ఫస్ట్ పడింది బ్యాండ్ తర్వాత జరిగింది ఏంటి వీళ్ళందరితోనూ ఒక అవుట్కమ్ చేశారు ఏంటని ఒక దగ్గరికి ఇవంతా సెంట్రిక్గా వెళ్తున్నాయి ఫండ్స్ అన్ని ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి దీనికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన ఐటీ రిటర్న్స్ వీటిలన్నీ సబ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్సెస్ కింద ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఈ విధంగా గణనీయంగా పెరిగిన ఈయన యొక్క ఆస్తుల యొక్క ప్రాబల్యం వెసస్ ఈయన ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన కంపెనీలు వీటిలన్నిటినీ ఫ్రేమ్ చేస్తూ తర్వాత సిబిఐలో కోర్టులో కేసుల మీద ఈయనకి శిక్ష పడింది అంటే ఏంటి సబ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్సెస్ దాని శిక్ష అంటే కదా అంటే జైలుకి వెళ్ళారు ఇక్కడ ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫ్రేమ్ చేసి విధానం ఫ్రేమ్ చేసి ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ప్రక్రియ ఇప్పుడు ప్రసాద్ గారు డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు ఏది ఇవన్నీ తీసుకుని వచ్చారు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారు అన్నట్టుగా కొంత ప్రూవ్ అయింది కాబట్టి ఆయన ఎక్కడ ప్రూవ్ కాలేదు సార్ ఆయన ఆయన ఇప్పుడు ఎప్పుడు శిక్ష పడ్డప్పుడే ప్రూవ్ అయినట్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారు అని ఎక్కడ ప్రూవ్ కాదు శిక్ష పడింది అనుకోండి ఇదిగో మీకు ఏడు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష పడి ఇదిగో కేసు మొత్తాన్ని ఫైనలైజ్ అయిపోయి మొత్తం అన్ని అందరూ అయిపోయి వాళ్ళకి శిక్ష పడినప్పుడు అయింది ఇది నా ఏదైతే ప్రాథమిక దశలో ఆయన్ని తీసుకొని కస్టడీకి తీసుకున్నారు తీసుకొని మూడు నెలలు రావాల్సినటువంటి బెయిల్ కూడా రానీకుండా చేసి పదహారు నెలలు కావాలని పెట్టించినటువంటి ప్రక్రియ అన్ని తెలుసు అంటే ఇక్కడ ఎవరు రాశారు నిజంగా మీ నష్టపోయిన వాళ్ళు ఇంకొకరు ఎవరైనా వచ్చి చేశారని చెప్పండి ఒక రాజకీయ పార్టీ నాయకుడు రాసినటువంటి లెటర్ ఎట్లా రాశారు అంటే కావాలని ఒక చిల్లరగా రాసిన కాగితానికి దాని అవునచ్చును చూడండి ఇవాళ పెట్టిన కేసుకి దీని అవునచ్చు చిన్న పాటి రాజకీయ నాలెడ్జ్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే ఆ రోజు ఏం జరిగింది అనేది మొత్తం తెలుసు సాంచువిటీ ఆఫ్ ద కంప్లైంట్ మీద నేను మాట్లాడుతున్నాను కంప్లైంట్ ఇచ్చే విధి విధానాలు క్రేస్ ను ఫ్రేమ్ చేసే విధి విధానాలు ఎప్పుడైతే ఒకసారి విచారణకి వస్తే ఎలా ఫ్రేమ్ అయిద్ది ఏం ఫ్రేమ్ అయిద్దో కావాలని ఎవరు ఎలా చేయొచ్చు మీ అందరికి రాజకీయంగా తెలియదు కాదు ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద రాజకీయంగా ఏం చేశారు చేసి అసలు ఆ పార్టీ చేసినటువంటి ప్రక్రియ అని ఎవరిని అడిగినా తెలిసింది కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడా తప్పు చేయలేదు సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడా తప్పు చేయలేదు అందుకని ప్రజలు ఈ రోజు ఆయన తప్పు చేయలేదు కావాలని తప్పు చేసినట్టుగా ప్రూవ్ చేయాలని ప్రయత్నించారని ప్రజలు కూడా ఈ రోజు బ్రహ్మాండం ఏం తీర్పించారు మీరు ప్రజా తీర్పు నొప్పుకుంటారు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిజంగా అక్కడ అవినీతి పడేది ప్రజలు తీర్పు ఇవ్వరు కదా ఎన్నుకోరు కదా రెండోది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధించినటువంటి అంశంలో మేమైతే నిజంగా కక్ష సాధింపుగా వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం మాకు లేదు అది గమనించండి వెళ్లాలని ఆలోచన చేస్తే ఇరవై ఒక్క నెలలు వెయిట్ చేయాల్సిన పని ఉండదు కదా ఇరవై ఒక్క నెలలు ఎందుకు వెయిట్ చేస్తాం నిజంగా కక్ష సాధింపుగా వెళ్లాలంటే వచ్చిన మొదటి రోజు కేసులు పెట్టి రకరకాలుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని బయట కూడా తిరగనీకుండా చేయొచ్చు బయట అసలు హైదరాబాద్ నుంచి కూడా బయట రాకుండా చేయొచ్చు అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని కానీ మేము అటువంటి కార్యక్రమం ఎప్పుడు చేయలేదు కదా ప్రశాంతంగా ఈరోజు తిరుగుతున్నారు మా మీద రకరకాలుగా బూతులు తిడతా మీరేం పేకలేరని కూడా జనాలను కూడా తిట్టే స్థాయికి వెళ్ళిపోయారనంటే మేము ఆ స్వేచ్ఛను ఇచ్చాం కాబట్టి ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా వ్యవహరిస్తుంది కాబట్టి మీరు ఆ విధంగా తిరగలుగుతున్నారు మాట్లాడగలుగుతున్నారు సార్ లేదంటే కంట్రోల్ చేస్తే అది కూడా మాట్లాడలేరు కదా అది గమనించాల్సి ఎవరైనా విచారణ ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటే ధైర్యంగా మగతనంగా మీరు కానీ రాజకీయంగా కూడా నిలబడాలనుకుంటే మీరు ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటే ఎవడు తప్పు చేశాడు ఎవరు చేయలేదు అనేది బయటకు వచ్చింది దాన్ని స్వీకరించాలి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే కేసుని కేసుగా ఎదుర్కొనే స్థాయి ఎవరికైనా ఉంటుంది ఎవరు కోర్టుకి అతీతులు కారు చట్టానికి ఎవరు అతీతులు కాదు కానీ చట్ట పరిధిలో ఉన్న అంశాలని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా వీళ్ళు ఏది పడితే దాన్ని ఆపాదించి వీళ్ళకి కన్వీనియంట్గా ఉండడం కోసం చేసిన ప్రక్రియకి అవుట్కమ్ ప్రజాక్షేత్రంలో ఖచ్చితంగా ఇది కాదు అన్నది మాత్రం తేట తెల్లమైంది ఇందులో ఆయనకి స్టే తెచ్చుకోవడానికి వీళ్ళే వెసులుబాటు కల్పించి ఆ విధమైన కేసు వేసి ఆ కేసుకి ఆయనకు వచ్చిన స్టేని స్టే తెచ్చుకునే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ప్రక్రియకి దాంట్లో వీళ్ళు సిద్ధ వస్తున్నారు నెల రోజులే కదా సక్సెస్ అయ్యారు దాని చూపించుకుంటే తాత్కాలిక ఏప్రిల్ పదహారు దాకా వెయిట్ చేయండి ఏప్రిల్ పదహారో తారీఖు ఏం సబ్మిట్ చేస్తారు దాని మీద విచారణకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ రోజు మళ్ళీ వెళ్లాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ ఇరవై మూడు వెళ్లాల్సి వచ్చిందా లేదంటే ఇంకో డేట్ మార్చి వెళ్లాల్సి వచ్చిందా అనేది వ
దాంట్లో ఏంటంటే ఎవిడెన్సెస్ ప్రకారం ఎవరైతే అసైన్ ల్యాండ్స్ అమ్మారో ఫస్ట్ వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టాలి రెండోది ఆ సంబంధిత రిజిస్ట్రేషన్ కనుక జరిగితే ఆ రిజిస్టర్ మీద సంతకం పెట్టాలి తర్వాత వీళ్ళు అనుకుంటున్నట్టు ఆ జీవోలు రెండు తప్పు కాబట్టి ఆ జీవోలు ఇష్యూ చేసిన వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టాలి వాళ్ళెవరిని ప్రక్రియలోకి తీసుకోకుండా అసలు క్యాబినెట్ మినిట్స్ ఉన్నాయో లేదో కూడా వీళ్ళు తెలుసుకోకుండా క్యాబినెట్ జరగలేదు సో ఏది పడితే దాన్ని ఆపాదించుకుంటూ ఎందుకంటే ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ స్థాయిలో క్యాబినెట్ అనేది ఏ విధంగా మేనేజ్ చేసుకోగలరో వాళ్ళు హ్యాపీగా తెలుసు వాళ్ళకి అండ్ దాంట్లో ఒక నారాయణ కమిటీ అమరావతి పరిధిలో ఏ విధంగా సిఆర్డిఏ చట్టం తేబడిందో అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కన్సర్నల్లో అది ఏ విధంగా జరిగిందో అందరికీ తెలిసి సెంట్రల్ కన్సర్నల్లో సెంట్రల్ దాకా వద్దులే కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు సిఆర్డిఏ చట్ట పరిధి సార్ ఒకటి అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తో కోడిలేటే చైర్మన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ముఖ్యమంత్రి అక్కడ సిఆర్డిఏ చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ ఆ రోజు పురపాలక శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి నారాయణ గారు అంటే వాళ్ళు జీవో రిలీజ్ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలియకుండా కింద అధికారులు జీవో ఇవ్వరు కదా జీవో ఇచ్చేది కింద ఎంఆర్ఓ అనుకోవాలా కాదు కదా సో వీళ్ళ సిఆర్డిఏ చైర్మన్ హోదాలో వీళ్ళకి లబ్ధి చేకూరేటట్టుగా అంటే ఎవరైతే కొన్నటువంటి అసైన్డ్ భూములు కొన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ల్యాండ్ పూలింగ్ లోకి తీసుకున్నారు కాంతిలాల్ దండే గారు కాంతిలాల్ దండే గారు గుంటూరు కలెక్టర్ దాని మీద ఒక ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు అది కూడా పరిగణలోకి తీసుకుని ఆయన కూడా చెప్పారు నిన్న ఎంక్వైరీలు కూడా ఆయన ఆయన సార్ అది పరిధిలో ఏ విధంగా దాన్ని తీసుకోవాలన్న దాన్ని ఒక ఆయన స్టేట్మెంట్ కూడా ఉంది రేపు దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని సిఆర్డిఏ చట్టంలోకి ఈ అసైన్ ల్యాండ్స్ తీసుకోవడం ఆపాదిస్తుంది ఒకటే ఒకటి ఆయన ఆల్రెడీ కొంతమంది ఎంఆర్ఓ కేసులు నమోదయ్యి వాళ్ళు జైలుకి వెళ్ళి వచ్చున్నారు ఎంఆర్ఓలు ఇవన్నీ జరిగినాయి కదా ఎంఆర్ఓలు కూడా జైలుకి వెళ్ళినాయి ఉన్నాయి మన ఏదైతే ఈ ఏదైనా సరే భూములకు సంబంధించి కేసు పెట్టిన వైఎస్ఆర్ సిపి వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు ఆయన స్టే తెచ్చుకోవడానికి దోహదపడిన వైఎస్ఆర్ సిపికి ధన్యవాదాలు మీరు మీరు అలానే మాట్లాడితేనే మాకు చాలా మంది ప్రసాద్ గారు మీరు కూడా చాలా ధన్యవాదాలు మీరు కూడా డిబేట్లు ఎలానే మాట్లాడాలి మేము కూడా కూడకుండా మీకు కూడా ధన్యవాదాలు మీరు ఇలా మాట్లాడుతూనే ఉంటేనే మా గ్రాఫ్ కూడా రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉండిద్ది మీరు అలానే మాట్లాడారు పెరుగుట విరుగుట కొరవ లేదా పెరుగుట మంచి కోసం అనేది ప్రజల తీర్పుతో డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీరు అట్లా చేస్తేనే మమ్మల్ని ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేస్తేనే అరవై ఏడు వచ్చినాయి ఆ రోజు ఈ రోజు నూట యాభై ఒకటి వచ్చినాయి మొన్న పంచాయతీలకు సంబంధించి మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి ఇంకా ఎక్కువ వచ్చినాయి ఇంకా పెరుగుతాయి మీరు అలానే ఎక్స్టాబ్లిష్ పెరుగుతాయి సోము విరాజ్ గారు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఇక్కడ వాలంటరీ వ్యవస్థకు సంబంధించి పిఎంకి లేఖ రాయడం కలకలం రేపుతున్నటువంటి ఇష్యూ సో అసలు వైసీపీ ప్రభుత్వం అనేది వాలంటరీ వ్యవస్థని అడ్డు పెట్టుకునే ఈ రకంగా మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్లో కావచ్చు పురపాలక ఎలక్షన్స్లో కావచ్చు గెలుస్తుందంటారా ఏం జరుగుతుందంట ఇక్కడ ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్న విషయం మర్చిపోయినట్టున్నాడు ఏం ఉండదా మీ దగ్గర ఉన్నాడా ఎందుకంటే ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు వాలంటీర్ల వ్యవస్థ చాలా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఆదర్శవంతంగా మనం తీసుకొని మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో కూడా దీని మీద మీరు ఆలోచన చేయండి అని చెప్పి ఆయన సాక్షాత్తుగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడారు ఆయన ఇక్కడ కితాబ్ ఇచ్చారు ఇంక నేను భారతీయ జనతా పార్టీ సోమ్ వీరాజు గారికి సమాధానం చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఉంది మీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ప్రధానమంత్రి గారు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది అన్నారు బ్రిటన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రధాని గారు అనుకుంటా ఆయన కూడా ఇక్కడ ఈ సిస్టమ్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బాగుండిద్ది అని చెప్పి మన కరోనా లాంటి సమయంలో ఓ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఈ కరో ఏదైతే ఈ వాలంటీర్ల సేవలు అనే అంశం మీద ఏపీలో జరుగుతున్నటువంటి టెస్టులు వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వీళ్ళు ఏమేం చేస్తున్నారు వాలంటీర్ల సేవను ఏ విధంగా ప్రభుత్వం వినియోగించుకుంది అనే దాని మీద ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఆర్టికల్స్ వచ్చినాయి దాని తర్వాత ఇక్కడ ముస్సోర్ ఏదైతే మన ఐఏఎస్ ట్రైనింగ్ ఉందో దాంట్లో ఈ వాలంటీర్లకు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని ఒక పాఠ్య పాఠ్యాంశంగా చేర్చారు అంటే ఇంత ఇంత ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి సిస్టము వీరు తమిళనాడు ప్లస్ కర్ణాటకలో కూడా ఈ వాలంటీర్ సిస్టమ్ పెట్టాలని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర కూడా ప్రపోజల్స్ దీన్ని మనం ఏ విధంగా చేయాల్సి వస్తాం యాభై ఏళ్ళకి ఒక వాలంటీర్ అని పెట్టారు కదా మన దగ్గర ఇంకా అంతమందిని కానీ ఇంకేదో కొద్దిగా వంద ఏళ్ళకి పెట్టాలా ఎట్లా అనేది కానీ వాళ్ళు స్టడీ జరుగుతూ ఉంది ఇటువంటి బ్రహ్మాండమైన సిస్టంలో మేము ఏదో ఎన్నికలకు వాడుకున్నాం అనే మాట మాట్లాడితే నిజంగా వాళ్ళని కూడా అవమానించినట్టు అయింది ఎందుకంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ప్రభుత్వానికి ప్రజలకి మధ్య సేవ చేయడానికి నిజంగా కూడా ఐదు వేల రూపాయలు అనేది తల్ తక్కువ జీతం ఆ తక్కువ జీవితంతో వాళ్ళు సేవ చేయడానికి ఉన్నారు వాళ్ళని ఏదో కొంతమంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే ఇంకా దారుణంగా కూడా మాట్లాడారు అంతక
మాకు ఈరోజు ప్రజలు డైరెక్ట్గా స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు ఎన్ని ఆరోపణలు చేసినా కూడా వాళ్ళు ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి మంచి కార్యక్రమాలను వాళ్ళు ఆశీర్వదించి ఓట్లు వేస్తూ ఉన్నారు సో మేము అంతకుముందు బూత్ లెవెల్ కమిటీలు ఉన్నాయి మాకు మా పార్టీకి సంబంధించి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కూడా మేము ఆ రోజు మాకు మేము వాలంటీర్ లేరు కదా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మాకు బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీ వచ్చింది అంటే మా కార్యకర్తలు ప్రజలు అక్కడ ప్రజలకు అక్కడ నాయకులు అందుబాటులో ఉంటాం ప్రజలు వైఎస్ఆర్సీపీని ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నారు కానీ మాకు ఇది వస్తుంది తప్ప ఎన్నికలలో ఎవరిని కూడా వాలంటీర్లను వాడుకోలేదు అటువంటి అవసరం కూడా మాకు లేదు దేశ ప్రధాని గారు ఈ వ్యవస్థను పొగడటం చూసాం పక్క దేశాల వాళ్ళు మీరు అన్నట్టు బ్రిటన్ ప్రధాని కావచ్చు లేదంటే మన పక్క రాష్ట్రాలు తమిళనాడు రాష్ట్రాలు కావచ్చు ఈ వ్యవస్థని వాళ్ళ దగ్గర ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనే ఆలోచన కూడా చూసాం బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సోము వీర్రాజు గారు స్పందించేదానికంటే ముందు మీ పార్టీ రెబల్ ఎంపీ మీ పార్టీ గుర్తుతో గెలిచినటువంటి ఎంపీ కూడా దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు కదా దాన్ని ఎట్లా చేయాలంటారు సరే అంతకుముందు కూడా మనం రఘురామ్ కృష్ణరాజు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం మన ఛానల్లో కూడా మాట్లాడా మా పార్టీ ద్వారా గెలిచాడు కానీ మా పార్టీలో వద్దు ఉండటానికి అర్హుడు కాదని చెప్పి మేము డిసైడ్ అయ్యాం అయ్యే అతని మీద మా ద్వారా వచ్చినటువంటి ఎంపీ పదవి కాబట్టి దాని మీద అనర్హత వేటు వేయమన్న సస్పెండ్ చేస్తే ఆ పదవి ఉండిపోతుంది పార్టీని సస్పెండ్ చేసాం అనుకోండి ఎంపీ ఎంపీ సస్పెండ్ కాదు కదా వైఎస్ఆర్ సిపిని సస్పెండ్ అవుతాడు ఎంపీ పదవి పోదు కదా ఎంపీ పదవి పోవటానికి అంటే మా ద్వారా గెలిచారు కాబట్టి ఆ పదవి పోవాలి మా ద్వారా వచ్చినటువంటి పదవులు అతను ఉండటానికి అర్హుడు కాదు అని చెప్పి మేము మా నాయకత్వం డిసైడ్ అయింది కాబట్టి మా అది నాయకత్వం అతని మీద అనర్హత వేటు వేయమన్నాం ఈరోజు అతను రెండు ఛానళ్ళకి అధికార ప్రతినిధిగా ఏదంటే లేదంటే తెలుగుదేశం పార్టీ చెప్పినటువంటి వర్షనే మళ్ళీ ఈయన రిపీట్ చేసేటట్టుగా ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు రోజు అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇంకా ఆయన విజ్ఞతకి ఆయన వదిలేస్తూ ఉన్నాం మొన్న ప్రజలను కూడా తిట్టారు సిగ్గు లేదా మీకు ఈ సమాజమే చెడిపోయిందంటే వైఎస్ఆర్సీపీకి ఓటు వేసేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల్ని తిట్టాడు ఆయన ఒక పాట కూడా నిగ్గ తీసి అడుగు అనేది ఒక పాట కూడా ప్రజలను ఉద్దేశించి తిట్టినట్టుగా అన్నారంటే ఇంకా అతని వ్యక్తిత్వం ఏంటి అతను ఏ స్థాయికి దిగజారిపోయి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇంకా అతను ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి అతని క్యారెక్టర్ ఈరోజు ఏ విధంగా అవుతూ ఉంది ఇంక అనేది అతని విజ్ఞతకి ఎందుకంటే అతని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడితే ఇంక మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం కూడా మాకు లేదు ఎందుకంటే అతను మేము పట్టించుకోదలుచుకోలేదు రఘురామ్ కృష్ణరాజు లాంటి వాళ్ళు చాలామంది మా దగ్గరకు వచ్చారు చాలామంది పోయారు మా దగ్గరకే వచ్చి వేరే పార్టీలోకి పోయాడు వేరే పార్టీ వాళ్ళు రెండు పార్టీలు మళ్ళీ మా దగ్గర వైఎస్ఆర్సీపీ ఫస్ట్ ఆయన దాని తర్వాత బీజేపీకి వెళ్ళాడు మళ్ళీ తెలుగుదేశంకి వచ్చాడు మళ్ళీ వైఎస్ఆర్సీపీకి వచ్చాడు ఎక్కడ కూడా నిలకడగా ఉండేటటువంటి వ్యక్తి అతను కాదు సో అతని గురించి మనం ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిది మేమైతే అతని గురించి పెద్ద స్పందించదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే లైట్ సర్జన అతను వాలంటీర్ వ్యవస్థ గురించి సోమవీరాజు గారు లేదా రాసినటువంటి లేఖకు సంబంధించి కావచ్చు నర్సాపురం పార్లమెంట్ సభ్యులు రఘురామకృష్ణ గారి దగ్గర రాసినటువంటి లేఖకు సంబంధించి కావచ్చు మీరేం చెప్తారు నీవు నేర్పిన విద్య నేరజాక్ష అని ఒక సామెత ఉంది అలా సోమవీరాజు గారు యూపీ మాడ్యూల్ని మర్చిపోయినట్టుకున్నారు ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థకు పునాది పడింది బీజేపీ నుంచి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎలక్షన్ను ఎలా గెలిచారంటే ఒక ప్రతి యాభై ఇంటికి ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తని డిప్లాయ్ చేశారు చేసి వాళ్ళ ఇతివాదులు ఇతిగతులు అన్నీ చూసుకుంటూ ఆ యాభై మందిని ఒక పక్కకు సెంట్రిక్గా తీసుకుని డ్రైవ్ చేశారు దాంట్లోంచి ఆవిర్భవించిందే ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఈ తెలుగుదేశం పార్టీకి జన్మభూమి కమిటీలు ఉండేవి ఆ దౌర్భాగ్య కమిటీలు ఏ విధంగా పనిచేసాయో అందరికీ తెలుసు దానివల్ల తెలుగుదేశం ఓడిపోయిందని విశ్లేషణ కూడా అందరూ చాలామంది ఇచ్చారు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వైఎస్ఆర్సిపి వీళ్ళ మాడ్యూల్ సక్సెస్ మాడ్యూల్ ఏంటంటే ప్రతి యాభై ఇంటికి ఒక వాలంటీర్తో అక్కడ ఉన్న స్థితిగతుల్ని మొత్తం వీళ్ళ దగ్గర సెంట్రిక్గా డేటా కలెక్ట్ చేయగలిగారు అంటే ఉదాహరణకి వీళ్ళు ఏ పార్టీ వాళ్ళు వీళ్ళు ఏ పార్టీకి ఓటేస్తారు ఇలాంటి డైరెక్షన్లో మాడ్యూల్ని డ్రైవ్ చేశారు దాంట్లో ఏమైనా యూపీలో ముందుగానే వాళ్ళు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు పెట్టి ఉండొచ్చు కానీ బట్ వాళ్ళు అది ఎలక్షన్స్ కంటే ముందే పెట్టారు కానీ ఇక్కడ ఎలక్షన్స్ కంటే ముందు ఈ వ్యవస్థ లేదు కదా అదే నేను చెప్పాను వన్ సైడ్గా ప్రజలు వీళ్ళకి వీళ్ళు ఎప్పుడైతే అమర్ గారు ఒకరి ఇంప్రూవ్డ్ వెర్షన్ అనేది మేము టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలోనే ఏదైతే నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఎదురుగా మా ప్లేన్ రే జరిగింది కదా అప్పుడే మేము చెప్పాం మేము అధికారంలోకి వస్తే ఒక వాలంటీర్ వ్యవస్థ వాళ్ళకి ఐదు వేల రూపాయలు జీతం ఇస్తాం ప్రతి యాభై ఏళ్ళకి ఒక వాలంటీర్ని పెడతాం అని చెప్పి రెండు వేల పదిహేడులో అని చెప్పాం ఆ రోజు ఎవరు వ్యతిరేకించలా చెప్పినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పే హామీలన్నీ చేస్తాడా మేమైతే ఎప్పుడు ఏ పార్టీ మేము చేయలేదు కదా ఇచ్చిన మేనిఫెస్టోని ఎప్పుడో చెత్తబుట్టులో
ఈ క్యాండిడేట్స్ ఈ పార్టీ అన్న దాంట్లో డిమార్క్ చేసి వీళ్ళ ఓటు బ్యాంకుని గణనీయంగా పెంచుకోగలిగారు అండ్ వీళ్ళు ఇస్తున్న నవరత్నాల పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నవరత్నాలు కాంగ్రెస్ మాడ్యూల్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఎలక్షన్లో గెలవనండి గెలవపోనండి ఎప్పుడైతే ముప్పై ముప్పై ఐదు పర్సెంట్ గ్యారంటీగా ఓటు పడిన కాంగ్రెస్ ప్రస్థానం నుంచి వచ్చిన ఎంతోమంది లీడర్లు ఈ నవరత్నాల పథకాల ద్వారా వచ్చేవన్నీ ఆ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్కి గణనీయంగా రీచ్ అయ్యే మాడ్యూల్ని సక్సెస్గా చేసుకోగలిగారు ఎప్పుడైతే నీకు ప్రస్థానంలో ముప్పై ముప్పై ఐదు పర్సెంట్ ఓటు బ్యాంక్ నీకు స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు మిగిలింది టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎలా గెయిన్ చేయాలన్న దాని మీద రిమైనింగ్ని క్రోడీకరించుకుని వీళ్ళు సక్సెస్ చూసుకున్నారు ఎప్పుడైతే ఆ పార్టీలకి అది ఆ విధమైన మాడ్యూల్ లేనప్పుడు వాళ్ళకి జరిగే పరిణామాలలోంచి సోమవీర్రాజు గారు ప్రతిస్పందన అయింది సోమవీర్రాజు గారు మొన్నటిదాకా వైఎస్ఆర్సీపీ మనిషే కానీ పైకి మాత్రం బీజేపీ ముసుగులో తిరుగుతున్న ఒక వ్యక్తి ఆయన ఏంటంటే ఇవాళ దీంట్లో వీళ్ళని ఒక ఆపాదించాడు అంటే దీని వేరే విధమైన అవుట్కమ్ ఉంటుందని ఖచ్చితంగా నేను చూ నేను గడిచిన పరిస్థితులు బట్టి చూస్తా దాన్ని బట్టి నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఒకసారి ఏదైనా అన్నాడంటే దానికి ఇంటర్నల్గా ఒక అలర్ట్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది బీజేపీ వైఎస్ఆర్సీపీకి ఇతను బీజేపీ పరంగా ఉన్నా సరే వైఎస్ఆర్సీపీకి ఎన్ని విధాలుగా కొమ్ము కాస్తున్నాడన్న విషయం అందరికీ తెలుసు ఆయన ప్రైమరీ ఏజెండా తెలుగుదేశం పార్టీని ఆపాదించడం తెలుగుదేశం పార్టీని తిట్టడం తప్ప ఇంకేం ఉండదు కాబట్టి ఒక పార్టీకి రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా ఉన్న వ్యక్తి ఒక ప్రభుత్వానికి సహకరించే పరిస్థితి ఉంటుంది అంటారా ఎందుకు ఉంటుంది వాళ్ళ పార్టీని అదే బీజేపీ కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు తెల్లారితే వైఎస్ఆర్సీపీలో జాయిన్ అవుతా అన్నాడు రాత్రి రాత్రి జెండాలు కూడా కట్టి ఎంత అన్నప్పుడు గుంటూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో మాకు తెలియదా నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి తీసుకెళ్లి బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ చేశారు అదే దీంట్లోంచి వచ్చిన డెరావిడ్ మాడ్యూల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సోమవీర్రాజు గారు వీళ్ళేం అతిథులు కాదండి వీళ్ళకి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రయోజనాల గురించి ఎవడైనా బాధపడేవాడు ఉంటాడంటే అది వేరే పార్టీ వాళ్ళని చెప్పవచ్చు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రయోజనాల గురించి అస్సలు బాధపడిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది ఖచ్చితంగా బీజేపీ పార్టీ అని మాత్రం నొక్కి ఒక్కడి నుంచి మరీ చెప్పవచ్చు దాని చేత ఏంటంటే బీజేపీ పార్టీ గురించి రఘురామ్ కృష్ణరాజు గారి గురించి అంటే రఘురామ్ కృష్ణరాజు గారు ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజల తరఫున గెలిచిన వ్యక్తి అయ్యుండు కూడా ప్రజల కోసం ఆయన బాధపడుతున్నాడో తెలియట్లేదు ప్రజల్ని బాధపడుతున్నాడో తెలియట్లేదు ఇటు వచ్చి ఓవరాల్గా ఏంటంటే రామాయణంలో విభీషణ్డనా రావణాసురుడు గారు విభీషణ్ నుండి వాడు ఆయన ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఆయనకి ఆయన విభీషణ్ అనుకుంటున్నాడేమో మరి రామాయణంలో అవుట్కమ్ అందరికీ తెలుసు విభీషణ్కి తర్వాత జరిగింది ఏమైంది మీకు తెలుసు కదా శ్రీలంక పట్టాభిషేకం జరిగింది అలాగే ఇంకేదో పట్టాభిషేకం జరుగుతుందేమని ఆశిస్తున్నాడు ఎందుకంటే పొలిటికల్ ఆస్పిరేషన్స్ పొలిటికల్ ఆస్పిరేషన్స్ ఎలా ఉంటారో అందరికీ తెలుసు వీళ్ళైతే ఆయన నోన్ చేసుకోకుండా ఈయన్ని మన మీదకి ప్రయోగించిన ఒక ప్రక్రియ ఎందుకంటే క్రిటిసిజం ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ గ్రూప్ ఆబ్వియస్గా అది కూడా ఎలక్ట్ అవుతుందేమో అని ఖచ్చితంగా తెలియజేయవచ్చు ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళ నుంచి గెలిచిన ఆయన సోమవీర్రాజు గారు సేమ్ వెర్షన్సే ఉంటాయి మీరు ఇటువంటిగా చూసుకోండి కావాలంటే కొన్నిటికి దీర్ఘాలు ఉంటాయి కొన్నిటికి పొలులు ఉంటాయి అంతే ఓవరాల్గా ఏంటంటే వీళ్ళు వైఎస్ఆర్సీపీకి అలర్ట్ చేసే ప్రక్రియ తప్ప అవుట్కమ్ ప్రజల నుంచి ఏమీ మాత్రం జరగట్లేదు ఒక నమస్కారం సోమ్ వీర్రాజు గారు మాకు మద్దతు ఇస్తాడా లేదంటే కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు ఇస్తారా లేదంటే బీజేపీ ఎంపీగా ఉన్నటువంటి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గారు స్వయాన ఇక్కడికి వచ్చి ఆయన కితాబ్ ఇచ్చి వెళ్తాడా అవన్నీ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గారు ఆయన ఎంపీ రెన్యువల్కి వచ్చాడు అక్కడ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో డైవర్ట్ చేయడానికి వచ్చాడు అక్కడ ఆ రోజు ట్రేడ్ యూనియన్ వాళ్ళు వచ్చారు ఏ ట్రేడ్ యూనియన్ ఎక్కడికి వచ్చారు వైజాగ్ రానండి పోయితే ఆయన అక్కడికి వచ్చింది కూడా మేమే పిలిపించాం ఆయన్ని అంటే భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్న ఎంపీలు కూడా మేమే ప్రభావితం చేస్తున్నామా సోమవీర్ రాజు కూడా మేమే ప్రభావితం చేస్తున్నాం అంటే ఆయన మార్చుకుని గోలు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు మీరు అనుసంధానించుకుని పని చేస్తున్నారు కదా అక్కడ ఢిల్లీ లెవెల్లో మీరు అనుసంధానించుకుని పని చేస్తున్నారు ఎవరికి తెలియదు అంశం మీద ఒక అంశం మీద మద్దతు ఇవ్వచ్చు పార్టీ అధ్యక్షుడైనా కూడా ఇది ప్రభుత్వం మంచి కార్యక్రమం చేస్తే మద్దతు ఇవ్వచ్చు ఏది మనకు ప్రత్యేక హోదా రాకుండా మద్దతు ఇచ్చివచ్చు రైల్వే జోన్ రాకపోయినా మద్దతు ఇచ్చివచ్చు వైజాగ్ స్టీల్ బ్యాంట్ అమ్మేస్తున్నా మద్దతు ఇచ్చివచ్చు మీరు వైఎస్ఆర్ సిపోల్ ఢిల్లీ లెవెల్ చేస్తున్న రాజకీయాల గురించి చెప్తున్నాను నేను ఇంకా అయిపోయిందా నేను మాట్లాడతాను అందుకని ఆయన అయిపోతే ప్రసాద్ గారు చెప్పండి చెప్పండి ప్రత్యేక హోదా రాకపోయినా మద్దతు ఇవ్వచ్చు ఇంకేదో రైల్వే జోన్ రాకపోయినా మద్దతు ఇవ్వచ్చు అంటే పార్లమెంట్లో ఏదైతే వాళ్ళు పెట్టినటువంటి బిల్లుల్లో ప్రధాన్ని మనం వ్యతిరేకించాల్సినటువంటి పని ఉండదు ఏ ఏనండి సార్ వన్ ఎందుకు ఉండదు మనం ప్రధాన్ని వ్యతిరేకించినా
కానీ ప్రభుత్వం ఏదన్నా తెచ్చినప్పుడు పార్లమెంట్లో అది మంచిది అయితే ఖచ్చితంగా కూడా సపోర్ట్ చేస్తాం అది వ్యతిరేకం అయితే ఖచ్చితంగా కూడా మేము వ్యతిరేకం అంటాం అది ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు అది వ్యతిరేకంగా ఉందనుకోండి తెచ్చింది ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకిస్తాం వాళ్ళు ఇంకో రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తా అంటే మీరు మద్దతు తెలపండి అంటే మేము వ్యతిరేకిస్తాం మాకు ఇవ్వకుండా వాళ్ళకి ఎట్టిస్తా అన్నా అని చెప్పి సో అక్కడ కొన్ని బిల్లు మనకి రావాల్సింది పోరాడండి బాబు అంటే సార్ వేరే వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తాం ఏం చేయాలి మీరు చెప్పండి సాధించండి పోరాటం అంటే ఏం చేయాలి ఆ రోజు రాజీనామా చేయటానికి ఆ రోజు కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తి స్థాయి మెజార్టీతో లేదు అది మీరు గమనించాలి అప్పుడు అన్ని పార్టీలకు మద్దతు కానీ కూడగడతానని చెప్పి ఇదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్నారు మేము రాజీనామాలు చేస్తాం తెలుగుదేశం వాళ్ళు చేయమన్నాం ఇరవై ఐదు మంది చేస్తే ఆకాంక్ష తెలియజేద్దాం అని చెప్పాం వాళ్ళు చేయలా మేము చేసాం మా నిజాయితీ మేము నిరూపించుకున్నాం ఆ లైవ్ ఆ అంశం ఈరోజు ప్రత్యేక హోదా గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంశాన్ని తెర మీద తీసుకొని దాని ఆకాంక్షను ప్రజలకు తెలియజేసి ఆయన లైవ్ లో ఉంచారు కాబట్టి ఈరోజు కూడా మనం మాట్లాడగలుగుతా ఉన్నాం లేదంటే అసలు ఆ అంశం సోదిలో లేదు కదా అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్యాకేజ్ కొప్పుకున్నారు కదా సోదిలో లేకుండా పోయేది సో ఇక్కడ రెండో అంశం వచ్చేటప్పటికి ఏదైతే భారతీయ జనతా పార్టీ అంశం సార్ భారతీయ జనతా పార్టీకి మాకు దయచేసి ఆపాదించదు భారతీయ జనతా పార్టీకి వైఎస్ఆర్సిపి ఎప్పుడు వ్యతిరేకమే మేము ఈ రోజు వాళ్ళతో పొత్తు పెట్టుకోవాలా పొత్తులు పెట్టుకుంది ఇక్కడ ఉన్న రాజకీయ పార్టీలు జనసేన పెట్టుకుంది తెలుగుదేశం పెట్టుకుంది మళ్ళీ విడిపోయారు మళ్ళీ పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ జనసేన కలిసి వెళ్తుంది మళ్ళీ రేపొద్దున విడిపోయి మళ్ళీ తెలుగుదేశంతో జనసేన కలిసి వెళ్తుంది అవన్నీ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు మేమైతే రాష్ట్ర ప్రయోజనాల అంశంలో మేము బలంగా ఉన్నాం కాబట్టి ప్రజలు కూడా దాన్ని నమ్మారు కాబట్టి మాకు అధికారం ఇచ్చారు మళ్ళీ మళ్ళీ ఎలక్షన్స్లో గెలిపిస్తా ఉన్నారు వాలంటీర్లకు సంబంధించిన అంశం ఆయన ఏదైతే తెర మీద తెచ్చారో దాంట్లో ఒకటి మీరు గమనించాలి ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉన్న జన్మభూమి కమిటీలకి దీన్ని దయచేసి పోల్స్ వద్దు రెండోది అక్కడ ఎవరైతే వ్యక్తులు దాంట్లో వచ్చిన ఇంప్రూవ్డ్ వెర్షన్ అని చెప్పి అక్కడ ఎవరైతే వ్యక్తులు వాళ్ళు ఏ పార్టీ అనేది క్యాటరైజ్ చేసుకుంటారు సో వాళ్ళని ఏంటంటే ఎక్కడైనా ఒక వాలంటీర్ వచ్చి మీరు ఇదిగో వైఎస్ఆర్సిపికి ఓటు వేయకపోతే వైఎస్ఆర్సిపి క్యాండిడేట్ కానీ మీరు ఓటు వేయకపోతే మీ పథకాలను మేము కట్ చేస్తామని చెప్పారు ఎక్కడైనా వాలంటీర్ ఒక్క బయట ఉంటే మీరు తీయండి రెండు లక్షల రెండు లక్షల అరవై ఆరు వేల మందిలో వ్యవస్థను ఆపాదించారు కాబట్టి చెప్తా ఉన్నాం వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో వినియోగాలు ఎవరైనా ఒక వాలంటీర్ అన్న ఉన్నది మీ దగ్గర రికార్డు ఉంటే తీయొచ్చు నేనేం చెప్పానండి నేను చెప్పింది ఏంటి అనుసంధానించబడ్డారు వాళ్ళ పార్టీతో వాళ్ళు డిమార్క్ చేయగలిగారు ఇది ఈ పార్టీ క్యాండిడేట్లు వీళ్ళు మన పార్టీకి సంబంధించిన ఫ్యామిలీస్ ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేయగలిగారు అని చెప్పాను నేను వాళ్ళు ఏమి ఈ పథకాలు ఆపుతారు అలాంటి నేను వాలంటీర్ల వ్యవస్థ లేనప్పుడే ఎమ్మెల్యేలు మాత్రం ఆ ఎలక్షన్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళే ప్రభావితం చేశారు వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి సంబంధించి వచ్చింది వైఎస్ఆర్సిపికి సంబంధించినటువంటిది కాదు మాకు ఆల్రెడీ పార్టీకి బూత్ కమిటీ ఉంది ఆ బూత్ కమిటీకి మెంబర్లు ఉంటారు అంటే ఒక గ్రామంలో సపోజ్ ఒక ఐదు వందల జనాభా ఉందనుకోండి ఒక ఎనిమిది వార్డులు ఉన్నాయి అనుకోండి ఎనిమిది వార్డులకి ఎనిమిది మంది బూత్ కమిటీ మెంబర్లు ఉంటారు ఒక కన్వీనర్ ఉంటారు ఒక్కొక్క వార్డుకి ఆ వార్డులో ఎవరు తెలుగుదేశం ఎవరు వైసీపీ అక్కడ ఉండే లోకల్ లీడర్కి తెలిసిపోయింది కదా లోకల్ ఉండే కన్వీనర్కి తెలిసిపోయింది కదా పోయినసారి కూడా మేము బూత్ కమిటీల ఆధ్వర్యంలో మాకు ఎన్నికలు జరిగిన మాకు సంబంధించినటువంటి మీటింగ్లు అన్నీ కూడా పార్టీ తరఫున బూత్ కమిటీ కన్వీనర్ ఉన్నారు మాకు ఎలక్షన్ అనేది మా మేనేజ్మెంట్ అలా చేసుకునేది తప్ప ఇక్కడ వైఎస్ఆర్సీపీకి ఏదో ఫుల్ ప్లెజ్డ్ ఇంత వచ్చేసింది కాబట్టి వాలంటీర్లు కూడా ఉపయోగించుకున్నారంటే అది వాళ్ళని అవమానించినట్టు అయింది వాళ్ళు ఈరోజు వైఎస్ఆర్సిపి తరపున పనిచేయట్లేదు ప్రభుత్వం తరపున పనిచేస్తా ఉన్నా ప్రభుత్వం తరపున పనిచేస్తా ఉన్నారు అది తెలుగుదేశం పార్టీ ఉందా ఇంకొకళ్ళు ఉన్నా రేపొద్దున వేరే వాళ్ళు ఇల్లు అయినా కూడా వాళ్ళకి నిజాయితీగా వెళ్ళి వాళ్ళు పథకాలు అందించడానికి ఉన్నారు తప్ప ఎక్కడ కూడా అధికార దుర్వినియోగం లేదు దయచేసి వాళ్ళని కించిపరిచేటట్టుగా ఏ నాయకులు కూడా మాట్లాడద్దని చెప్తా ఉన్నా ఇంకేదైనా లోపాలు ఉంటే లేదు దీన్ని ఇంకా ఇలా బెటర్గా చేస్తే బాగుంటుందని సలహాలు ఇస్తే మిమ్మల్ని కూడా ప్రజలు హర్షిస్తారు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి రాజకీయ పార్టీ సో నెక్స్ట్ తిరుపతి బై ఎలక్షన్ సంబంధించి ఏం జరగబోతుంది అంటారు ఆల్రెడీ వైసే వైఎస్ఆర్సిపి అభ్యర్థిని కూడా ప్రకటించడం జరిగింది టీడీపీ అభ్యర్థిని ప్రకటించారు ఇంకా బీజేపీ ఇప్పటికీ ఇంకా అభ్యర్థి దొరకలేదంటారా లేదంటే దొరికినా కూడా ఇంకా ప్రకటించే పరిస్థితి లేదంటారా ధైర్యం చేయలేకపోతున్నట్టు ఇక్కడ ఒకటి రేపటి నుంచే నామినేషన్ల ప్రక్రియ అనుకుంటారు రేపటి నుంచే స్టార్ట్ అవుతా ఉన్నట్టు పదిహేడవ తారీఖు ఏప్రిల్ పదిహేడు ఎన్నికలు అది అనివార్య కారణాలు అంటే ఆయన హఠాత్తుగా చనిపోవటం వల్ల వచ్చినటువంటి ఉప
రెండు వేల పంతొమ్మిది మాదే ఇప్పుడు ఇరవై ఒకటి బై ఎలక్షన్లో కూడా మాదే అంతకుముందు వచ్చిన మెజారిటీ ముప్పై వేలు నలభై వేలు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇప్పుడు మొన్న రెండు లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేలు దాకా వచ్చింది ఇప్పుడు అది మూడు లక్షల నుంచి నాలుగు లక్షల దాకా మెజారిటీ కోసం ఈరోజు వైఎస్ఆర్సీపీకి సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలు అందరూ కష్టపడి పనిచేస్తారు దాంట్లో నో డౌట్ ఎందుకంటే అక్కడ ఏడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు కూడా వైఎస్ఆర్సీపీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళనే అక్కడ ప్రజలు ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఏడు అసెంబ్లీలో కూడా ఇది రెండు జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి ఎన్నిక అసలు వాస్తవంగా చూడాలంటే అటు తిరుపతి చిత్తూరు జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో మూడు నియోజకవర్గాలు నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో నాలుగు నియోజకవర్గాలు ఇది ఇంకొకటి రిఫరెండంగా కూడా చెప్పాలి ఎందుకంటే మా మీద ఒక మతపరమైనటువంటి రాజకీయ కుట్ర ఈ ఇరవై ఒక్క నెలల కాలంలో రకరకాలుగా చేసింది అది తెలుగుదేశం చేయనిండి జనసేన చేయనిండి బీజేపీ అయితే పర్టికులర్గా అదే వాళ్ళ సిద్ధాంతం కాబట్టి ఆ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఎక్కడో అంటే జరిగిన కొన్ని ఇన్సిడెంట్లు జరిగిన ప్రభుత్వం రియాక్ట్ అయ్యింది అంతకు ముందు జరిగినటువంటి కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది కంటే ముందు జరిగినవి కూడా సోషల్ మీడియాలోకి పోస్టులు చేసి ఇప్పుడే జరిగినట్టుగా కూడా కొన్ని ప్రచారాలు చేశారు సో ఇవన్నీ జరిగినా కూడా ప్రజలు నమ్మలేదు వాళ్ళు చేసే అన్ని కుట్రలే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఏ మతానికి అత్యధిక ప్రయారిటీ కానీ లేదంటే ఒక మతాన్ని ఎత్తుకుని ఒక మతాన్ని దించేటటువంటి కాదు చేయదు అన్ని మతాలకు సంబంధించి సమానంగా చూసిద్ది అనేది ప్రజలు నమ్మారు కాబట్టి మాకు మొన్న లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్లో అద్భుతమైన తీర్పు ఇచ్చారు రేపు పొద్దున్న తిరుపతిలో కూడా ఇంతకంటే బ్రహ్మాండమైన తీర్పిచ్చి ఏదైతే భారతీయ జనతా పార్టీకి చంప చెల్లు అనిపించేలాగా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇంకా మీరు వద్దు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి మీకు మీకు మొన్న ఇచ్చిన తీర్పు సరిపోలేదా మొన్న మళ్ళీ పంచాయతీలో కూడా మీరు వద్దనుకొని తీర్పిచ్చాము మున్సిపాలిటీలో కూడా వద్దనుకొని తీర్పిచ్చాము అని చెప్పి ఇంకా తక్కువ ఓటింగ్ అంటే మొన్న వచ్చినటువంటి ఓట్ల కంటే తక్కువ ఓట్లు తెలుగుదేశం పార్టీకి రాబోతా ఉన్నాయి మాకు మొన్న వచ్చిన దానికంటే ఎక్కువ మెజార్టీ రాబోతా ఉంది కాదు నోటా కంటే ముందు ప్లేస్లో మాత్రం భారతీయ జనతా పార్టీ ఉండిద్దని భావిస్తా ఉన్నారు ఎందుకంటే మొన్న నోటా కంటే తక్కువ వచ్చింది మొన్న ఆరో ప్లేస్ బీజేపీ ఫస్ట్ వైఎస్ఆర్సిపి సెకండ్ టీడీపి థర్డ్ నోటా ఫోర్త్ కాంగ్రెస్ ఫిఫ్త్ బీఎస్పీ సిపిఐ సిపిఎం జనసేన కలిపి పోటీ పెట్టినటువంటి అభ్యర్థి అంటే ఇరవై వేల ఓట్లు ఎన్ని వచ్చినాయి భారతీయ జనతా పార్టీకి పదహారు వేల ఓట్లు వచ్చినాయి ఏడు అసెంబ్లీలకు సంబంధించి ఒక పార్లమెంట్లో అంటే సో ఈసారి ఆ పదహారు వేలు కంటే రెండు మూడు వేలు ఏమైనా పెరుగుతాయి ఏమో తప్ప ఇక్కడైతే ఎక్కడ కూడా ప్రభావం ఉండదు ఇది వైఎస్ఆర్సిపికి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించేటటువంటి సీటు దీంతో అన్న మిగిలిన రాజకీయ పెట్టెలకి బుద్ధి రావాలని కోరుకుంటాం ప్రసాద్ గారు టీడీపీ తిరుపతి పార్లమెంట్ని చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంటుంది గతంలో కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి పనబాక లక్ష్మీ గారిని అక్కడ నిలబెట్టడం కూడా జరిగింది సో దీన్ని ఎట్లా చూడొచ్చు అంటారు ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది అంటారండి డివైన్ జస్టిస్ అంటారు భూమి గుండ్రంగా ఉంటుంది అన్నదానికి ఆ చనిపోయిన వైఎస్ఆర్సిపి ఎంపీ గారికి ఆత్మశాంతి ఇంచాలి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ జరగబోయే ఎలక్షన్ ఏంటంటే ఏ ప్రధానమంత్రి అయితే అక్కడ మనకి ప్రామిస్ చేశాడు అక్కడే ఆ బీజేపీ పార్టీకి గుణపాఠం చెప్పే ప్రక్రియ వేదిక కాబోతుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ అక్కడ మధ్యప్రదేశ్ తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్ నోటాకి ఇండియాలో హయ్యెస్ట్ ఓట్ల పర్సంటేజ్ పోలైన ప్లా తిరుపతి ప్లేస్ మూడోది అక్కడ ఇప్పుడు ఒక సామాజిక వర్గం పవన్ కళ్యాణ్ గారి సామాజిక వర్గం ఒక వైటల్ రోల్ ప్లే చేయబోతుంది ఈసారి ఎలక్షన్స్లో రెండున్నర లక్షల ఓట్ల దగ్గర దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి అదే మెజారిటీ ఈసారి వైఎస్ఆర్సీపీకి కూడా వచ్చింది ఆ ఓట్ల ప్రభావం ఈసారి ఎవరి మీద ఫోకస్ అవ్వబోతుంది అన్నది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు దీంట్లో ఈ బీజేపీ పార్టీ నుంచి ఎవరైతే క్యాండిడేట్ కాబోతున్నారో అందులో దాసరి శ్రీనివాసరావు గారి పేరు చెప్తున్నారు ఒకవేళ ఆయన అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆయన్ని బలి చేసే ప్రక్రియ అని మాత్రం చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే బీజేపీ పార్టీ మీద ఇప్పుడున్న స్థితిగతుల్లో వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఇష్యూ అవ్వచ్చు లేదంటే మనకు ఇవ్వాల్సిన ప్రత్యేక హోదా అనుకోవచ్చు లేదంటే తిరుపతి స్మార్ట్ సిటీ అన్న కాన్సెప్ట్లోంచి ఒక ఎస్కలేటర్ ఒకటి రైల్వే స్టేషన్లో పెట్టింది తప్ప ఇంకేమి లేని సిచ్యువేషన్ మనం చూస్తున్నాం అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఏం జరగబోతోంది అన్నది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే వీళ్ళు ఏదో మెజారిటీ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు హైయెస్ట్ మెజారిటీ అవన్నీ చెప్తున్నారు కానీ అక్కడ ముఖ్యంగా గతంలో వచ్చిన రెండు లక్షల ముప్పై వేల మెజారిటీ కన్నా ఖచ్చితంగా కొంచెం ప్రభావం ఉంటుంది అంత ఈజీగా ఆ ఎలక్షన్ మాత్రం ఉండదు ఎందుకంటే క్యాండిడేట్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళు నా బొందో అని ఎత్తనేసుకొని ఎందుకంటే చనిపోయిన ఆయన తెలుగుదేశం ప్రస్థానం నుంచి కాంగ్రెస్ వైఎస్ఆర్సీపీకి వచ్చిన వ్యక్తి అండ్ మోర్ లాస్ట్ టైం ఉన్న పెర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్లో ఆయన గెలిచిన విధి విధానాలను కనుక చూసుకుంటే అంత గణనీయమైన మెజారిటీ అయితే మాత్రం కాదు అక్కడ ఎందుకంటే అక్కడ
అందుకే లేకపోతే ఇంతమంది మినిస్టర్ని అక్కడ రెస్పెక్టివ్ ఎమ్మెల్యేస్ని ఆ విధంగా డిప్లాయ్ చేసి అక్కడ ఎలక్షన్ని అంత ఫోకస్డ్గా చేసే ప్రక్రియ ఉండదు ఎందుకంటే ప్రజల్లో యాంటీ ఇంకంబరెన్స్ అనేది ఎలా ఉన్నది అన్న దానికి ఇది ఒక ఎలక్షన్ ఒక ఇది ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది మిషన్ ఓటు తర్వాత ఎవరికి ఏమేసారు అన్నది సీక్రెట్ బ్యాలెట్లో అంత ఈజీగా తెలియదు వేర్ లోకల్ బాడీస్కి వచ్చిన కదా అంటే దే హీన్ టార్గెటెడ్ ప్రాపర్లీ దాంట్లో ఏమవుతుందంటే ఇంకా మూడు సంవత్సరాలు రూలింగ్ గవర్నమెంట్ ఉంది కాబట్టి మనతో గవర్నమెంట్కి మనం అనుసంధానించుకుని పనిచేసుకోవాలి కాబట్టి ప్రజా ప్రక్రియలో వాళ్ళు ఆ విధంగా ఓటు వేసి ఉండొచ్చు కానీ ఈ ఎలక్షన్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా యాంటీ ఇంకంబరెన్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి ఒక వేదిక కాబోతుంది నవరత్నాల పథకాలు ఏదైతే పూర్తిగా అందని వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక ఇష్యూ ఉంది పూర్తిగా నేను దాన్ని వ్యతిరేకిస్తా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మొన్న ఎలక్షన్ జరిగింది ఒక నెల రోజులు కూడా కాలం నెల రోజులు కానీ కానటువంటి ఎలక్షన్స్లో ఇది ఇంకా కూడా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు కూడా కొంత ప్రభావితం చూపేటటువంటి ఎన్నిక అంటే ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీలో చూసుకుంటే కొన్ని మున్సిపాలిటీల్లో వెయ్యి ఓటింగ్ పదిహేను వందల ఓటింగ్ ఉంటాయి వార్డుల్లోకి వచ్చేటప్పుడు సపోజ్ రేపల్ల లాంటివి మనం చూసుకుంటే చిన్న చిన్నవి అంటే అంటే పన్నెండు వందలు పదకొండు వందలు ఓటింగ్ జరిగేటటువంటి అంటే అక్కడ కొంత క్యాండిడేట్ ప్రభావితం కూడా ఉంటుంది అటువంటి ఎన్నికల్లోనే వైఎస్ఆర్సీపీకి వన్ సైడ్గా ఎలక్షన్ జరిగింది అంటే డైరెక్ట్ ప్రజలందరూ వేరే పార్టీలు వద్దు అన్నట్టుగా తీర్పిచ్చారు మీరు చూశారు కదా రెండో అంశం ఇందాక జన జనసేన పార్టీ ప్రభావితంలో కమ్యూనిటీ అంశం వచ్చినప్పుడు ఆ కమ్యూనిటీ ఓట్లు అంతకుముందు కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కూడా అదే ఓట్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా అన్నీ ఓట్లు ఉన్నాయి కానీ అక్కడ వచ్చినటువంటి ఓట్లు వాళ్ళకి కేవలం ఇరవై వేలు మాత్రమే అది నాలుగు పార్టీలు కలిసి పోటీ చేస్తే బిఎస్పి జనసేన సిపిఐ సిపిఎం ఇంకోటి మాకు మెజారిటీ ఎందుకు పెరిగిద్దని మేము అంటా ఉన్నామంటే స్టేట్ మొత్తం కూడా మాకు మళ్ళీ సీట్లు ఎందుకు పెరుగుతాయి ఎందుకు మాకు మొన్న జరిగినటువంటి ఓటింగ్ కంటే ఎక్కువ ఓటింగ్ వచ్చింది అని అంటా ఉన్నామంటే సార్ ఫస్ట్ మమ్మల్ని ప్రజలు చూడాలి ఫస్ట్ టైం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అవకాశం ఇవ్వండి అని అడిగాం అడిగినప్పుడు ఇదిగో మాకు అవకాశం ఇస్తే మేము ఇది చేస్తామని చెప్పి ఒక మేనిఫెస్టో ఇచ్చాం మేము అధికారంలోకి వచ్చాం దాంతో అంటే మమ్మల్ని ప్రజలు చూడకుండానే మాకు అవకాశం ఇచ్చారు సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నమ్మి ఇప్పుడు ఇరవై ఒక్క నెల కాలం మమ్మల్ని చూశారు చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఓటింగ్ పెరిగింది ఎందుకు మేము ఇప్పుడు నిజంగా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకు ఇంకో పార్టీ వాళ్ళు అని ఎక్కడా కూడా చూసి మేము పథకాలు ఆపలేదు కదా అందరికీ పథకాలు ఉండాలి అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వాలన్న ఆలోచనతో ఉన్నాం డైరెక్ట్గా నేరుగా అకౌంట్లోకి డబ్బులు పడిపోతున్నాయి సో మాకు మొన్న పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓటింగ్ పెరగడానికి కూడా ఇక్కడ సీట్లు పెరగడం వేరు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓటింగ్ పెరగడం వేరు యాభై పర్సెంట్ ఓటింగ్ వచ్చినటువంటి పార్టీకి ఎక్కువ ఇంకా ఓటింగ్ పెరగటం శాతం పెరగటం అది రెండు సార్ పర్సెంట్ పెరగండి మూడు పర్సెంట్ పెరగండి పెరగటం అనేది నిజంగా కూడా చాలా గ్రేట్ మాకు అంతకుముందు ముప్పై ఎనిమిది పర్సెంటే ఇక్కడ మున్సిపాలిటీల్లో రెండు వేల పద్నాలుగులో మాకు వచ్చినటువంటి పర్సెంటేజ్ ముప్పై ఎనిమిది కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిది జనరల్ ఎన్నికల్లో మా రెండు వేల పద్నాలుగులో మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో మాకు వచ్చింది ముప్పై ఎనిమిది పర్సెంట్ అప్పుడు జనరల్ ఎలక్షన్స్లో నలభై ఐదు పర్సెంట్ మొన్న యాభై పర్సెంట్ పైగా వచ్చింది ఇప్పుడు యాభై రెండు పాయింట్ ఐదు పర్సెంట్ వచ్చింది కొంతమంది మా రెబల్సే పోటీ చేయడం వల్ల ఫైవ్ పర్సెంట్ అదర్స్ గెలిచారు దాంట్లో ఇండిపెండెంట్లు దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ పర్సెంట్ దాకా వైఎస్ఆర్సీపీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళే ఉంటారు ఎందుకంటే నైంటీ పర్సెంట్ రెబల్స్ గెలిచిన వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గెలిచిన వాళ్ళు కూడా వైసీపీ రెబల్లే ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ వచ్చింది ఎందుకు అని అంటున్నామంటే ఇక్కడ ఆ ప్రాంతంలో మేము చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు అంటే మీరు అనొచ్చు ఏం చేశారు తిరుపతికి సంబంధించారు అంటే తిరుపతి కానీ లేదంటే అక్కడ శ్రీ సిటీకి సంబంధించిన వాడు కానీ అదనంగా కొన్ని కంపెనీలు అనేది మేము వచ్చిన తర్వాత కూడా వచ్చింది అంతకుముందు కూడా వచ్చింది శ్రీ సిటీలో ఇంకా పెట్టుబడులు ఇప్పుడు ఇంకా అదనంగా పెరిగిని ప్రభుత్వం కూడా ఎస్ ఏం వచ్చిందో కంపెనీ పేరు చెప్పి లిస్ట్ తీయమంటారు ఇప్పుడు ఆ లిస్ట్ తీస్తే ఇప్పుడు మీకు లిస్ట్ ఎక్కడ వచ్చింది మన పానాసోనిక్ రెండు చెప్పండి వచ్చింది పానాసోనిక్ వచ్చింది ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదో టైర్స్కి సంబంధించిన ఒక దాంట్లో ఒక దాంట్లో వచ్చింది ఇప్పుడు వస్తే మేము అధికారంలోకి వచ్చినాక వచ్చింది సార్ మేము అధికారంలోకి వచ్చినాక వచ్చింది మీకు నేను చెప్పను మీకు పాత ఇలాగా అనిపిస్తే ఏదన్నా కూడా మీకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడే వచ్చింది వైసీపీ ఉన్నప్పుడు లేనట్టుగా వస్తే మీరు అట్టా ప్రచారం చేయండి మేము కూడా కోరుకుంటున్నది ఇవిటి అన్నిటి అంశాలు కూడా మాకు లబ్ధి చేకూరేటటువంటిది మాకు మొన్న వచ్చిన దానికంటే స్పష్టమైన మెజారిటీ అంటే ఈ ఇక్కడ వేరే పార్టీ ఉండటానికి వీలు లేదు అన్నట్టుగా ప్రజలు తీర్పిస్తారు వెయిట్ అండ్ సి మెజారిటీ పెరిగిద్దా ఇక్కడ అంతకంటే డబల్ వచ్చిద్దా అనేది మీరు రెండు లక్షలు మన మ
టీచర్ ప్రాధాన్యత లేదు ప్రాతినిధ్యమే లేదు వీళ్ళకి టీచర్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఎందుకంటే ఎఫిలియేషన్ సంఘాలు అండ్ వేర్ యాజ్ ఈసారి ఫంక్షనింగ్ ఇన్ని ఎందుకు గ్రామ స్థాయిలో మాకు ఉన్నారు వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఏంటి అని చెప్తుంటే వీళ్ళకి గ్రామ స్థాయిలో పట్టులేదు కాబట్టి అప్పుడు వీళ్ళు క్యాడర్ను బిల్డ్ చేసుకోలేని ప్రక్రియలో ఇప్పుడు క్యాడర్ బిల్డప్ అయ్యడానికి ఒక మార్గంగా ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థను ఇప్పుడు దీంతో అనుసంధానించుకొని ఈ ఎలక్షన్ మాడ్యూల్లో ఎంపీ ఎలక్షన్స్లో తిరుపతిలో సక్సెస్ చూడబోతున్నారు అన్నదానికి వీళ్ళు ముందే పిక్చరైజ్ చేసేసుకొని నాలుగు విషయాలు కలిపి చెప్పుకుంటారు హయ్యెస్ట్ మెజారిటీ వస్తుందని కానీ ఇక్కడ జరగబోయేది ఏం జరుగుతుందంటే ఈయన చెప్పిన నవరత్నాల పథకాలు ఇట్లన్నిటి సక్సెస్ మాడ్యూల్ కింద చెప్పచ్చు కానీ ఇప్పుడు మీకు వస్తూ నాకు రాలేదు అనుకోండి దాన్ని యాంటీ ఇంకమ్ ప్రెసీ కింద ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అది ఆ పర్సంటేజ్ ఆ ఓట్లు ఎంత సెంట్రిక్గా పడతాయి డిసెంట్ తెలియజేసేది ప్రజాస్వామ్యంలో అది అదొకటే మార్గం అండి నోటాగానే కొడతారు వీళ్ళు కోపంతో సో ఆ డిసెంట్ పర్సంటేజ్ ఎంత అన్నది ఎందుకంటే తిరుపతి మన రాయలసీమ చిత్తూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎక్కడో మూలన ఉన్న కాంగ్రెసే గెలిచి చూపించింది వీళ్ళకి కొప్పల్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఓడిపోవచ్చు కానీ అదే ప్రాంతంలో తెలుగు కాంగ్రెస్ గెలిచింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేక అన్నది ఎవరికి వేయాలి సెంట్రిక్గా ఒకళ్ళ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు యాంటీ ఇంకమ్ బ్రసీ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి జనరల్గా కాంగ్రెస్ కూడా గెలవగలిగినటువంటి లీడర్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది కదా ఉంటుంది అదే అండి ఎప్పుడైనా సరే లీడర్ అన్నది కాదు ప్రభుత్వ విధానాలను మీద వ్యతిరేకత అన్నది ఒక దగ్గర పాకెట్ అయినప్పుడు డిబేట్ చేశారు ఖచ్చితంగా అపోజిషన్ మీద పొద్దున్నగా మళ్ళీ ప్రసాద్ గారు వస్తారు కదా రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఎందుకు తొందరపడ్డాం నేను ఖచ్చితంగా చెప్పాను గెలవడం నల్లేరు మీద ఎంత మెజారిటీ సంపాదించడానికి వాళ్ళకి ఎంత యాంటీ యాంటీ ఇన్కమ్ బ్రన్స్ అన్నారు కదా ఎంత వ్యతిరేక ఓటు ఉంది అనేది ఇప్పుడు రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు కొంత ఓటు బ్యాంక్ ఉంటుంది ఎవరికైనా సహజంగా ఆ ఓటు బ్యాంకు అది వాళ్ళు పని చేసినా చేయకపోయినా ఓటింగ్ అనేది వాళ్ళకి సహజంగా వస్తుంది ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది మొన్న కూడా ముప్పై పర్సెంట్ దాకా ఓటింగ్ వచ్చింది అంతకుముందు ముప్పై తొమ్మిదో ఎంత వచ్చింది తొమ్మిది పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది కదా వాళ్ళకి జనసేన పార్టీ ముప్పై పర్సెంట్ వచ్చింది అది ఇరవై రెండు ఇరవై ఐదు వచ్చిందా లేదా ముప్పై వాళ్ళు నిలబెట్టుకుంటారా అనేది వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకోవాలి అండి అంశం సో ఎంత అప్పుడు మీరు యాభై రెండు మంది మీకు వేసారు అంటే నలభై ఎనిమిది మంది మీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు కాబట్టి మీరు చేయట్లేదు అంటే దీనికి ఏంటి పాస్ మార్క్ ఏంటి గవర్నమెంట్ వేల ఓట్లకి వీళ్ళు టార్గెట్ పెట్టుకుంది నాలుగు లక్షలు అనుకుందాం సో ఎంత ఇటు అటు వేరీ అవుతుంది అన్న దాని మీద విశ్లేషణ అండ్ ఇక్కడికి వచ్చారు అక్కడ ఇప్పుడు ఇందాక ఒక మాట చెప్తాం జనసేన పార్టీ ఒక సామాజిక వర్గాన్ని ఆపాదిస్తూ చేస్తున్న ప్రక్రియలో ఖచ్చితంగా వీళ్ళు అన్ని పార్టీలకి వాళ్ళు విస్తరించే ఉంటారు ఈ ఎంత ఇదైనా సరే సెంట్రిక్గా వీళ్ళు వేస్తారంటే మొన్న ఒక బలిజ సామాజిక వర్గం నాలుగు కమ్యూనిటీలు కలిపి ఒక లెటర్ ఇచ్చాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బీజేపీతో జనసేన అనుసంధానించుకుని టికెట్ కనుక జ బీజేపీకే కేటాయించే ప్రక్రియ అయితే మేము ఈ ఎలక్షన్ని మేము ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేయము అన్నది అది ఖచ్చితంగా వీళ్ళ పక్క ఎవరి పక్క ఒక ప్రభావితం చేస్తాయి అవి సో ఎప్పుడైతే ఈ మాడ్యూల్ ఎలక్షన్ మాడ్యూల్ అన్నది ఓటర్ని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుంది అన్న దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ అయి ఉంటుంది యాంటీ ఇంకమ్రన్స్ అయినది రెండు సంవత్సరాల్లో లేకుండా ఏదైతే లేదు కానీ దాన్ని ఏ విధంగా ఛానల్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు అంత వ్యతిరేక ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేక అది వీళ్ళు ఖచ్చితంగా పర్సెంటేజ్ తగ్గింది ప్రభుత్వం మీద పాజిటివ్ పాజిటివ్ ఓట్ బ్యాంక్ క్యాండిడేట్గా ఆయన చెప్పడం ఓకే మా పార్టీ గెలిస్తే అని చెప్పడం రాజకీయ విశ్లేషకులు మీరు ఏం చెప్తారు వైఎస్ఆర్సిపి గెలిచే పరిస్థితి ఉంది అంటారా టీడీపీ గెలిచే పరిస్థితి ఉంది అంటే గెలుపు ఓటమి అనేది ఇక్కడ నేను ఎందుకు ఇందాక చెప్పాను కదా కాకినాడలో వీళ్ళు జరిగింది చెప్పాను అక్కడ ఎమ్మెల్సీలకు వచ్చిన వాడు ఇక్కడ గెలుపు అన్నది ఎలా ఉంటుంది అంటే రూలింగ్ పార్టీకి ఎప్పుడైనా సరే అధికార వినియోగం దుర్వినియోగం అన్న రెండు ప్రక్రియల్లోనూ వినియోగించే విధి విధానాలని ఖచ్చితంగా మనం చూసుకోవాలి మన బీజేపీ గెలిచింది దుబ్బాకలో మరి ఇక్కడ అధికారంలో ఉంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇక్కడ లోకల్ బాడీలో మొన్న మీరు చూస్తే బీజేపీ కూడా హవా కొంత కొనసాగించింది ఎందుకంటే ప్రతిదీ ఎలక్షన్ ప్రభుత్వం చేసే దాన్ని బట్టి పాజిటివ్ ఓటు పెరగటమా నెగిటివ్ ఓటు అనేది ఉంటుంది మా దగ్గర నెగిటివ్ లేదు ఎక్కడైనా ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు ఇరవై ఒక్క నెలల కల్లా ఖచ్చితంగా వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ ఓటింగ్ తగ్గిద్ది కానీ మా ఇంకా పెరుగుతుంది అది మీరు గమనించాలి ప్రభుత్వం బాగా పనిచేసుకునే ప్రక్రియ నేను చెప్పాను అనుసంధానించి విధానం నేను చెప్పాను మేయర్ ఇక్కడ 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 మీరు గ్రేటర్ హైదరాబాదును దుబ్బాగా చెప్తుంటే ప్రజ ఇక్కడ ప్రజలు అపోజిషన్ పార్టీని ఎమర్చ్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే ఒక డైమెన్షన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని కానీ తెలుగుదేశం కానీ గెలిపిస్తే వాళ్ళు టీఆర్ఎస్తో అనుసంధానించబడుతున్నారు కాబట్ట
మాకు ఎన్నికలేం కొత్త కాదు మేము ఎన్నికలు రకరకాల ఎన్నికలు మేము ఫేస్ చేసాం మా రాజకీయ ప్రస్థానమే ఎన్నికతో వచ్చింది రాజీనామా చేసి బయటకు వచ్చి మేము ఎన్నికతోనే మళ్ళీ ఎలక్ట్ అయ్యాం సో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది అనివార్య కారణాల వల్ల వచ్చింది రావాలని కోరుకోవాలి కానీ వచ్చింది కాబట్టి దాంట్లో ఖచ్చితంగా కూడా మళ్ళీ ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఏ ఎన్నిక వచ్చినా కూడా ప్రతి ఎన్నిక కొత్తగానే చూసుకోవాలి ఎందుకంటే మన ఎన్నికల్లో గెలిచాం కాబట్టి అని ఎవరు వదిలేస్తే కూర్చొని పార్టీ అయినా వాళ్ళ పార్టీ నాయకులు ప్రచారం ఉంటుంది చేసుకుంటూ ఉంటాం అసలు మా నాయకుడు ఎక్కడా కూడా వచ్చి మాట్లాడకుండానే అంటే మామూలుగా మా నాయకుడికి ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ వేమూరు తెనాలి ఇలా ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా ఎక్కడా కూడా మాట్లాడకుండానే ఒక పత్రిక ప్రకటన ఇవ్వకుండానే డైరెక్ట్గా మాకు ప్రజలు ఈరోజు ఓట్లు వేశారంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి మంచి కార్యక్రమాలని ఇంకా కావాలని కోరుకొని వేసినట్టుగా రిఫరెండంగా భావించాలి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు రకరకాలుగా మమ్మల్ని రాజీనామాలు చేయండి రిఫరెండంకి వెళ్దాము ఇవన్నీ మాట్లాడారు బీజేపీ మాట్లాడింది జనసేన మాట్లాడింది రిఫరెండంగా ఇదే తీసుకుందాం ఇటు మొన్న లోకల్ బాడీలు అంటే మీరు అన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేయలేదు మమ్మల్ని ఏమీ లేదు అది ఇది అని వచ్చి ఏదో మాట్లాడారు కదా ఇప్పుడైతే ఒకటే ఎన్నిక కదా రెండు జిల్లాలకు సంబంధించి కదా ఏడు అసెంబ్లీలకు సంబంధించి ఒకటే ఎన్నిక కదా పార్లమెంట్ స్థానానికి సో మీరు అందరు నామినేషన్లు వేస్తారు కదా మీరు ఇప్పుడు మీ సత్తా ఏంటో చూపించండి కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా రోజు రోజుకి డౌన్ అయిపోతుందో కూడా ప్రజలు చూపిస్తూ ఉన్నారు ఆ పార్టీ చేస్తున్నటువంటి ఆ ప్రభుత్వం అక్కడ వీళ్ళ పార్టీ కూడా ఏమి ఇక్కడ సహకరించేటటువంటి పరిస్థితి కానీ రాష్ట్రానికి ఏం తీసుకురానటువంటి పరిస్థితి కానీ వాళ్ళు ఏదో ఇక్కడ గెలిస్తే మేము మంత్రి పదవి ఇస్తాం అనేది ఆఫర్ చేస్తున్నారంట సరే ఇవాళ మంత్రులు కాదు కదా నాలుగు మంత్రులు ఇస్తా అన్నా కూడా ఇక్కడ ప్రజలు అయితే ఏ పార్టీని నమ్మేటటువంటి పరిస్థితి లేదు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మెజారిటీ కోసం అది మేము నాలుగు లక్షల దాకా మెజారిటీ ఎక్స్పర్ట్ చేస్తా ఉన్నాం మూడు టు నాలుగు ఎందుకంటే ప్రజలు మంచి తీర్పిస్తారని మేము భావిస్తాం ప్రసాద్ గారు ఫైనల్గా ఏం చెప్తారు ఏమో సార్ వాళ్ళ ఆస్పిరేషన్స్ వాళ్ళకి ఉంటాయి కానీ ప్రజలు ఇది మాత్రం యాంటీ కంప్రెన్సీని ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది అన్నదానికి ఇది ఒక ఉదాహరణగా ఎలక్షన్ నిలబడిపోతుంది అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళ పార్టీల యొక్క స్థితిగతుల్ని బేరీ చేసుకొని ఖచ్చితంగా ఈ ఎలక్షన్ బ్యాటిల్ అయితే ఉంటుంది ఈసారి అంత ప్రత్యక్షంగా డైరెక్ట్గా ఓటమిని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ మిగిలిన పార్టీలు కానీ సన్నద్ధంగా లేవు ఈ మాడ్యూల్లో తీర్పు ఏ విధంగా ఉంటుందో అని మాత్రం ఖచ్చితంగా వేచి చూడవలసింది థ్యాంక్ యూ అండి ప్రసాద్ గారు అలాగే థ్యాంక్ యూ వెంకటరెడ్డి గారు అనేక విషయాలపై క్లారిటీ ఇచ్చినందుకు ఇదండి ఈ నా డిబేట్ మరొక డిబేట్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం ధన్యవాదాలు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ఫర్ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ న్యూస్ గాసిప్స్ అండ్ హాట్ హాట్ న్యూస్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా సో లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా